వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం ప్రసాద్ రావు గారు నమస్కారం అండి ఇదివరకు మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు పాలిటిక్స్లో అంటే పాలిటిక్స్ ఇన్ ది సెన్స్ గవర్నమెంట్లో ఈ మధ్య కాలంలో వేసేది చాలా సబ్డ్యూగా ఉంటున్నారు అంటే ఒక రకంగా అజ్ఞాతంలో ఉన్నట్టుగా ఏంటి కారణం అది అది కరెక్ట్ కాదులేండి రెండు వేల నాలుగులో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం ఒక దశాబ్ద కాలం అపోజిషన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండి కొన్ని కార్యక్రమాల అమలు కోసం అనే ఉత్సాహంతో వచ్చినటువంటి నేపథ్యం అది అది ఒక ఐదు సంవత్సరాల కాలం నడిచిపోయింది మళ్ళీ ప్రజలు టూ థౌజండ్ నైన్లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇచ్చింది రెండోసారి ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వానికి సహజంగానే కొన్ని లక్ష్యాలతో సహా కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉంటాయి ఉంటాయి అసలు డెమోక్రటిక్ సిస్టమే నా దృష్టిలో అపోజిషన్ అనేది స్ట్రెంగ్దనింగ్ ప్రాసెస్ అది రూలింగ్ అనేది వీకెనింగ్ ప్రాసెస్ డెమినిషింగ్ లాగా వస్తుంది మేమేమో రెండు వేల నాలుగు నుంచి వీకెనింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం ఆ వీకెనింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు వీకెనింగ్ ప్రాసెస్ అది మా ఒక్కరికి సంబంధించింది కదా డెమోక్రటిక్స్ వ్యవస్థకు ఉండేటువంటి సహజమైన ఎవరున్నా ఈ దీంట్లో అధికారం కొనసాగుతున్న దీర్ఘకాలం కొనసాగుతున్న కొలది కూడా మీకు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఇష్యూస్ మొదటంత తేలిగ్గా ఉండవు ఆ నేపథ్యంలో ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి మంత్రిగా నిదానంగా ఒక్కొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని సజావుగా సాగవలసినటువంటి ప్రభుత్వానికి ఇట్లాంటి ఒడుదుడుకులు వస్తున్నాయన్నటువంటి ఆవేదన కానీ ఉంటుంది తప్ప ఏదో ఆశించినది రాలేదన్నటువంటి నిరుత్సాహం ఇతరత్ర నిస్పృహో నాలో లేదని మీకు తెలియజేయ ఎందుకంటే నేను ఇంతకుండా ఆశించింది కూడా ఏం లేదు గనక ఓకే దట్స్ ట్రూ కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నీ కూడా మొదటి పర్యాయం తీసుకున్న నిర్ణయాలే దాని ఫలితాలే ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నారు దానికే సమాధానాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా సహజంగానే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ లక్ష్యం నెరవేర నెరవేరడానికి సమయం పట్టడం కాకపోతే నెరవేరలేదన్న అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాల్లో అదే ప్రభుత్వాలు కొనసాగుతున్నప్పుడు జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంటుంది అది స్వీకరించకుండా పారిపోలేము మనం లక్ష్యాలు నెరవేరటం ఒక ఎత్తు ఎంచుకున్న మార్గాలు జరిగిన వ్యవహారాలు ఇప్పుడు మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తంలోనూ జరుగుతున్నది కానీ చర్చ జరుగుతున్నది కదా ఆనాటి ప్రభుత్వం టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి నైన్ వరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలు జరిగిన అవినీతి దీని మీద ఎక్కువ చర్చ జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఒక పై వైపు అంటే తెలంగాణ ఈ విభజన పక్కన పెడితే అధికార పార్టీకి సంబంధించి కానీ ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి కానీ అదే మెయిన్ కదా అవును సో అది అది చూస్తే మీకు అప్పుడు మీరు కీలక మంత్రి వర్చువల్గా ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి తరఫున మీరు చాలా సందర్భాల్లో మీరే సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు మీరే డిఫెండ్ చేసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ని యాక్టివ్ రోల్ తీసుకుని అవును ఓకే సమగ్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని కానీ లీడర్షిప్ని కానీ అతని క్యాబినెట్లో ఉండేటువంటి సహచరుడిగా ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి సర్వవిధాల ప్రయత్నం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకవేళ మనకి అలాంటి అభిప్రాయం మనకు లేనప్పుడు సమర్థించలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు తొలగిపోవాలి తప్ప క్యాబినెట్లో ఉంటూ ఆ లక్ష్యాలని డిఫీట్ చేయడం అనే కార్యక్రమం చేయకూడదు అయితే ఈ నేపథ్యంలో నేనుగా ఎన్నడూ కూడా ఒక తప్పు నిర్ణయాన్ని మంత్రిగా నేను తీసుకోలేదని ఇప్పటికి కూడా నేను చెప్పగలను ఏదండి మంత్రిగా మంత్రిగా ఆ నిర్ణయాలతో మీకు భాగస్వామ్యం లేదు భాగస్వామ్యం లేదని అన్ను నాకుగా నేను ఒక ఫైల్ మీద ఒక తప్పుడు నిర్ణయాన్ని తీసుకున్న సందర్భం ఇప్పటికీ నా జ్ఞాపకం లేదు సో రెవెన్యూ మినిస్టర్గా యాజ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఇది తదనంతరం జరిగినటువంటి నిర్ణయాల్లో ఎవరు బాధ్యులైతే వారు బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది 
చట్ట పరిధిలు లేకపోతే చట్ట పరిధిలో చర్యలు వారు స్వీకరించాల్సి వస్తుంది దాంట్లో తప్పేం లేదు అంటే చాలామంది అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ముఖ్యంగా జగన్ గ్రూప్ అనేది ఏంటంటే ఆనాటి నిర్ణయాలతో కేబినెట్కి సంబంధం ఉంది కనుక కేబినెట్ మంత్రులు బాధ్యులు గారా సిబిఐ విచారణలోకి వాళ్ళు రాకూడదు రావాలి కదా వాళ్ళు కూడా అని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కదా ఎన్ని ఉంటారుగా మీరు అంటే నేనేమంటే పెద్ద అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు వాళ్ళకి తెలియదు కేబినెట్లు ఏముంటుందని అంటే ఇప్పుడు కూడా మీ కేబినెట్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటే ఏ కేబినెట్ డెసిషన్ మీకు పెద్దగా తప్పు పట్టడానికి దాని లక్ష్యాలు మీకు కనిపించదు పేపర్ మీద మీకు ఏ ఏ లక్ష్యం కనిపించదు తదనంతరం ఆ కేబినెట్ డెసిషన్ అమలు చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా వ్యక్తులు ఇతరత్ర ప్రయోజనాలకి ఆశపడిన సందర్భాల్లో చేసినటువంటి డివియేషన్స్ మీకు కనిపిస్తే తప్ప ఆన్ పేపర్ ఏ లక్ష్యం కూడా కేబినెట్ ది తప్పు పడ్డానికి ఎక్కడ స్కోప్ ఆ ప్రాజెక్టు మీకు విశాల ప్రయోజనాలు ఆశించినట్టు మీకు తర్వాత తదనంతరం ఏదైనా జరిగితే ఆ జరిగిన ఎక్కడైనా ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అవి కోర్టు పరిధిలో కోర్టు పరిధిలో చెప్పాల్సింది పార్టీ ప్రభుత్వాలు అయితే ప్రజలకు కూడా జవాబు చెప్పాలి కానీ ఒకటి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు మీరు అంత సీనియర్సే కదా ఒక చాలా విచిత్రమైన మానసిక సంఘర్షణకు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మీరు అందరూ అంటే మీరే కాదు మొత్తం యాజ్ ఏ ఓల్ అసలు కీలకమైన కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా ఆ రోజు జరిగిన వాటిని మౌన ప్రేక్షకులుగా సంబంధించడం వల్ల ఒకటి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు రెండు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయోజనాలు రెండు దెబ్బతినే లేదా అంటే మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు జరిగినప్పుడు మంత్రిగా తన వద్ద ఉండేటువంటి పరిధి మేరకే నిర్ణయం తీసుకుంటాం రెండవది కేబినెట్కి వచ్చే సమయానికి కలెక్టివ్గా అందరు ఒపీనియన్ని తీసుకుంటాం అమలు చేసినప్పుడు అమలులో జరుగుతున్నటువంటి లోపాలు ఎక్కడైనా కనిపించినప్పుడు అవి డే టు డే డెసిషన్స్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మీదే పడతాయి అలాంటి డే టు డే డెసిషన్స్ అన్నీ అందరి దృష్టికి రావు అన్నది నా అభిప్రాయం కానీ పత్రికల్లో వచ్చింది పత్రికల్లో వచ్చాయి వచ్చాయి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి ఏదైనా మూల్యం చెల్లించాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది కొట్టిపారేశారు బట్ ఇవే అవే ఆరోపణలు ఇవాళ నిజాలు అని చెప్పి రుజువు అవుతున్నాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత అంటే ఇక్కడ నేను ఇష్యూ ఏంటంటే నేను ఒకళ్ళని బాధ్యతలు చేయటం నా ఉద్దేశం కాదు బట్ ఒక పొలిటీషియన్కి సమాజం పట్ల ప్రజల భవిష్యత్తు పట్ల బాధ్యత ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా ఉంటుంది వ్యవస్థలో అంతకంటే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంది కదా మెయిన్ మెయిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ మన డెమోక్రసీలో కానీ ఆ సిస్టంలోనే సరెండర్ అయిన సిస్టమ్ వచ్చేస్తే అంతా లోబడిపోతే నాయకులందరూ ఒక ఒక వ్యక్తికో లేకపోతే ఒక అధికారానికో సరెండర్ అయిపోయి నోరు మెదపని పరిస్థితి వస్తే ఏం జరుగుతుంది అనటానికి ఇవన్నీ ఉదాహరణలు కదా ఇట్లాంటి విషయాల మీద కొన్ని మంచి జరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మంచి జరిగిన సందర్భాలు పెద్దగా మీకు తదనంతర దీంట్లో కనిపించవు ఎక్కడైనా చెడ్డ జరిగి ప్రజల ఆస్తులకు నష్టం జరిగితే అది చట్ట వ్యతిరేకంగా జరిగిన సందర్భం వస్తే ఆ ప్రభుత్వాలు ఆ లీడర్షిప్ బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో తప్పించుకోలేము దీని నుంచి లెటర్స్ ఇది కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు కోర్టు వివాదాల్లో ఉన్నాయి కొన్ని అంశాలని కొన్ని విధానాలని తిరగదోడే కార్యక్రమం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి తప్పులను సరిదిద్దే ప్రయత్నం కూడా ప్రభుత్వాల్లో చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా తప్పులు దొరికితే దానివల్ల దుర్వినియోగం అవుతుందని భావిస్తే అవన్నీ మార్పులు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ వెసులుబాటు నేను అనేది ఏంటంటే ఇది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీకు ఉంటదని మీకు మనం చూస్తున్నాం ఎందుకునంటే దానికి ఉన్న అభిప్రాయం చెప్పేస్తాను ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరంతరం ఒక కుటుంబంతో సాగిపోయే పార్టీ కాదు మీరే చూస్తే ఐదుగురు ముఖ్యమంత్రులతో నేను ఇప్పుడు పనిచేశాను కార్యక్రమాలు అమలు చేయడంలోనూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలోనూ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క పందా ఉంటుంది కొంత హైకమాండ్ చెక్ ఉంటుంది ఒక ముఖ్యమంత్రి పరిధిలో జరిగినటువంటి లోపాల వలన పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగితే తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రిని కొంత రెక్టిఫై చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఈ వెసులుబాటు కూడా మా పార్టీలో ఉందని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను ఇప్పుడు ఆ పని కూడా కొన్ని విధానాల్లో మేము చెక్ చేసి రెక్టిఫై చేసే పని కూడా చేస్తున్నాం కొన్ని తప్పులు జరిగినాయి ఆ తప్పులు జరిగినప్పుడు అవి రెక్టిఫై చేసుకునే స్కోప్ కూడా మాకుంది మేము దాన్ని ఎలాంటి అరమరికలు లేకుండా తప్పు జరిగింది కనుక దాన్ని సమర్థించుకుందామని భావించకుండా రెక్టిఫై చేసే పని కూడా మేమే చేస్తున్నాం 
ఇది ప్రజలు స్వీకరిస్తారని ఆహ్వానిస్తారని నేను అనుకుంటాను అంటే అది ధైర్యంగా మీరు ఎవరు కూడా ఏంటంటే ఇంతవరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఇప్పుడు ప్రముఖులు అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్య అంటే మంత్రులు కానీ ఇతర కీలక వ్యక్తులు ఇది వాస్తవం ఇది జరిగింది ఇది మేము సరి చేస్తున్నామని ఓపెన్గా చెప్పలేని పరిస్థితులకు వచ్చారు అంటే డెసిషన్స్ మేము మా అంతలు మేము ఇంకా ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేము అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మేము డెసిషన్స్ని రూపకల్పన చేసి మార్చుకుంటే కొన్నిటి వరకు మార్చుకుంటే సరిపోతుంది ఆ మార్చుకునే ప్రక్రియ బిగినైంది ప్రభుత్వంలో మీరు కూడా చూస్తున్నారు అనేక దేంట్లో దుబారాలన్నింటినీ తగ్గించే కార్యక్రమం బిగినైంది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ప్రయారిటీస్ని మార్పు చేసుకున్నాం ఇదంతా అతి కొద్ది కాలంలోనే మరింత క్లారిటీ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గాలి జనార్దన్ రెడ్డితో ఉందండి అట్లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఇద్దరు విషయంలో రాజశేఖర రెడ్డికి తెలియకుండా అయితే ఏది జరుగుతుందని చెప్పి అనుకోవడానికి అయితే జనం ఎవరు నమ్మరు కదా వాళ్ళు ఆయన అండలేకపోతే ఆయన ఆశీస్సు లేకపోతే జరగవు కదా ఇవన్నీ జరిగి ఉండేవి కాదు కూడా మరి నేను ఆ విషయాల్లో పెద్దగా నా నా నేను జోక్యం చేసుకున్న సందర్భాలు యాజ్ మంత్రిగా నాకు లేవు తరువాత తర్వాత వచ్చినటువంటి అనేక అంశాల మీద బయటకు వచ్చినటువంటి తప్ప ఎప్పుడు నిరంతరం నేను రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలతో బిజీగా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉన్నంతకాలం ఉండి ఏ సందర్భంలో ఆ డెప్త్లోకి పోయి స్టడీ చేసిన సందర్భం నాకు రాలేదు నాకు ఆ వెసులుబాటు కూడా నాకు ఎప్పుడు లేకుండా పోయింది బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసినప్పుడు అనేక అంశాలు అనేక ఇరెగ్యులారిటీస్ లక్షలాది రూపాయలకు సంబంధించి చట్టాలు కోట్లాది వందల కోట్లు వందల కోట్లు వేల కోట్లు కానివ్వండి రేపు మాపో ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ అన్ని బయటపడతాయి వైలేషన్స్ ఉన్నాయని అంటున్నారు అది కోర్టు పరిధిలో ఉంది ఫైనల్గా వస్తుంది మన వ్యవస్థకి అదే గొప్పతనం ఎట్లీస్ట్ ఒక పొరపాటు జరిగి ప్రజల ఆస్తిని దోపిడీ జరిగితే మళ్ళీ దాన్ని పట్టుకొని రెక్టిఫై చేసి ప్రజలకు అందజేసేటువంటి వెసులుబాటు మన చట్టాల్లో ఉంది దాన్ని ప్రజలు కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు అది కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇది ఈ వ్యవస్థకు ఉన్న గొప్పతనం అని నేను భావిస్తున్నాను మంచిది ఇవన్నీ ఎవరైనా దీని నుంచి తప్పించుకోవడానికి వెళ్ళారు చట్టాల పరిధి నుంచి ఎవరు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా గుణపాఠం వచ్చి ఉండాలి దీంతో ఒక వ్యక్తి చేతులు అపరిమిత అధికారాలు కేంద్రీకృతం చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటానికి పార్టీ పరంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల పరంగా కూడా ఈ కేంద్ర నాయకత్వం తీసుకోవాల్సిన ఆలోచించాల్సిన అంశాలు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏంటో ఎందుకు ఆ నేపథ్యం ఏ నేపథ్యంలో అట్లాంటి డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు నేడు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నది నా నా లాంటి వాటి పరిధిలో అది కాదు కానీ నేను ఇంతకుండా నేను చెప్పలేను ఈ వ్యవస్థలో ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు అవి రెక్టిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం జరగడం అనేది ఆహ్వానించదగ్గదే ఇవన్నీ ఎవరు తప్పించుకోలేనివి ఈ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఇలాంటి లోపం జరిగితే తదుపరి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం తదుపరి వచ్చినటువంటి అధికారులు దీన్ని రెక్టిఫై చేస్తారన్నటువంటిది ఉండడం అవసరం ఉంది ఫ్యూచర్లో ఇట్లాంటి తప్పులు జరగకుండా చూసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు ఉన్న సమాజంలో నిజాయితీగా అవును నేను ఈ తప్పు చేశాను అని అంటే సమర్థించడానికి కూడా జనం సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా బుకాయించడం కన్నా ముండిగా ఎస్ అవును జరిగింది ఈ పొరపాటు నేను సరిదిద్దుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం అని చెప్పడాన్నే ఎక్కువ ఆహ్వానించేటట్టుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నాకున్న పరిజ్ఞానం మేరకి రీసెంట్ ట్రెండ్స్ మీరు దేశంలో చూస్తే నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తులు తగ్గిపోయినారని కరెక్ట్ నిజాయితీ కలిగిన ప్రభుత్వాలు ఉండాలని కోరుకునే వారి సంఖ్య పెరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మనం మంచన్నా అవునన్నా కాదన్నా మీకు ఈ దేశం నుండి ప్రధానమంత్రి ఎవరి ఇన్ని ఆరోపణలు చేసినా అంతరంగంలో అందరూ కూడా అంగీకరించేది నిజాయితీ పరుడని ప్రధానమంత్రి దేశానికి ఉన్నాడని అంగీకరిస్తున్నారు అలాగే మీరు చూస్తే దేశంలో ఉండే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రెండవసారి మూడవసారి ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలు వివిధ పార్టీలు ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వాలని నడిపినటువంటి నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి క్యారెక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని గెలిచిన కూడా మనకి విశ్లేషించినప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి అందుకోసం ఒక అరవై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్య అనంతరం భారతదేశంలో ఒక న్యూ ట్రెండ్ వచ్చింది హానెస్ట్ పీపుల్ హానెస్ట్ గవర్నెన్స్కి గతంలో కంటే సపోర్ట్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున పెరిగింది అలాంటి వాటిని ఆహ్వానించాలని ప్రజలు చూస్తున్నారు ఈ ట్రెండ్ చాలా గొప్పది ఆహ్వానించదగ్గదే ఇది మంచి పరిణామం అని భావిస్తున్నాను మంచిగా ఇది కానీ విచిత్రంగా అదే సమయంలో ఇన్ని అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జగన్ జగన్ కూడా వెనకాల కూడా జనం బయలుదేరుతున్నారు దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి నేను అనుకుంటాను ఇంకా ఏ ఒక్కరిని నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడే వారు ఇలాగా 
ఇదైపోతారని అన్న ఇది హానెస్ట్ పీపుల్ కావాలనేటువంటి ఒక కోరిక తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి నేటి పరిస్థితుల్లో డిజానెస్ట్ అని ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నిలదొక్కుంటారని మాత్రం నేను అనుకోను ఇవన్నీ తాత్కాలికమైన ఇవి ఉంటాయి అది జగన్ ఎవరన్నది నేను అన్న గాని ఒకవేళ ఎవరైనా నటిస్తే మాత్రం వారికి నూకలు చెల్తాయని నేను నేను భావిస్తున్నాను క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ప్రధానమంత్రి యాక్టివిటీ నేను రోజు చూడడం లేదు అతను నీతి నీతివంతు నేను అందరూ అంటున్నారు అంత ఎందుకు ఒక్క ఉదాహరణ మీతో పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న హజారే ఇటీవల చేసినటువంటి యాజిటేషన్ లో యాజిటేషన్ పీక్ వచ్చిన తర్వాత నిరాహార దీక్షలు అతను ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు అతను హృదయంలో నుంచి వచ్చిన మాటలు నిరాహార దీక్షలు ఉంటూ చెప్పాడు ఈ దేశంలో నేను ప్రతిపాదించినటువంటి చట్టాన్ని తీసుకురాగలిసినటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వాడు నిజాయితీ పరుడు మన్మోహన్ సింగే ఇలాంటి వాడు ఉన్నప్పుడే ఇది జరగకపోతే ఇంకెప్పుడు జరగదు ఇంకెప్పుడు జరగదని చెప్పాడు కానీ అంతవరకు చాలా పార్టీలు ఈ అంశాన్ని పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీని బదనామం చేయొచ్చు అనుకున్న దేశంలో అత్యున్నతమైన మార్కులు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రికి ఇవ్వడం వారికి రుచించలేదు ఆ తర్వాత స్లోగా వాళ్ళు జారుకున్న సందర్భాలు కూడా కనిపిస్తాయి ఎక్కడ నేను పత్రికల్లో గమనించలేదు కానీ ఇది దేశ ప్రజల అందరి హృదయాల్లో నీ మాదిరిగా ఉంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో అక్కడక్కడ కొంతమంది ఒక పొంగులాగా కొన్ని సమర్ద సమర్థించేటువంటి సందర్భాలు రావచ్చు కానీ వాళ్ళు డిజానెస్ట్ గా ఉంటూ ప్రయోజనకరంగా సమాజానికి ఉన్నామని అభి పెట్టడం మాత్రం చాలా కాలం జరగదు వయసు ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మార్చుకుంటే సంతోషమే వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని ప్రజల పట్ల బాధ్యతాయుతంగా ప్రజల ఆస్తుల పట్ల బాధ్యతాయుతంగా కొన్ని మూల సూత్రాలకి అనుగుణంగా మార్చుకుంటే నేను కాదన్న గాని దొంగగా వ్యవహరిస్తూ మాత్రం ప్రజల అభిప్రాయం పో సరికాలం పొందుతారంటే నేను ఎంత ఎంత మాత్రం నేనైతే వ్యక్తిగత నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు మన దేశం అంత కనిపిస్తుంది కూడా అదే అదే పరిస్థితి చేయగలిగింది కూడా లేదు కూడా లేదు కూడా ఇంక ఈ వ్యవస్థ మనకి ఆలోచించడం కూడా అవసరం లేదు అంతే కదా ఈవెన్ ఇప్పుడు పార్టీ విడిపోయింది అతను సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నాడు అతను రోజు కాంగ్రెస్ తిడుతున్నాడు సరే ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం తగ్గిస్తే తగ్గించి ఉండొచ్చు కానీ బట్ మీరు కాంగ్రెస్ ముఖ్యులుగా అతని మీద అటాక్ చేయటం అంటే పొలిటికల్ అటాక్ చేయటం ఎందుకు ఇంకా జంకుతున్నారు అంటే సహజంగా కొన్ని విధానాలని కంపేర్ చేసినప్పుడు మా పార్టీతో సరిసమానంగా కొంతకాలం అధికారం చేసినటువంటి రాజకీయ పార్టీల్ని అనేక వేదికల మీద చర్చించినప్పుడు మనం కంపారిజన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్పష్టంగా వారికి చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది నువ్వు చేసింది ఇది మేము చేసింది ఇది అని ఇది మీరు ఈ ఈ రంగంలో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఈ రంగంలో మేము తీసుకున్న ఈ సందర్భంలో మీరు ప్రవర్తించిన తీరు ఇది మేము ప్రవర్తించిన తీరు చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అలాగే ఎవరైనా కొత్త పార్టీని పెట్టుకుని విశాలమైన భావాలను ప్రచారం చేసుకుని వచ్చేస్తుంటే విశాలమైన భావాలు అడవైన ముందు చెప్పడం అయితే చెప్తారు కదా విశాలమైన భావాల గురించి చెప్తుంటారు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు ఎక్కడ దొరక్క ముందే ప్రజలకు నచ్చ చెప్పడం కొద్ది కష్టతరమైన పని ఆ స్టేజ్ విమర్శించేవాడికి కొంత భారమైనటువంటి అయినప్పటికీ కూడా నేను చాలా నాలాంటి వాళ్ళం అందరం చాలా స్పష్టంగా నేను చెప్తున్నాం ఈ దేశానికి కావలసినటువంటి లీడర్షిప్ ఎలాంటిది ఎలాంటి స్వభావం స్వరూపం ఉండాలి రాజకీయ పార్టీకి నేను చెప్తున్నాం నేను జగన్ గురించి చెప్పినా చంద్రబాబు గురించి చెప్పినా ఇంకా ఇతర కేసీఆర్ గురించి చెప్పినా లేదు పక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఉండే రీజనల్ పార్టీస్ గురించి చెప్పిన ఒకటే చెప్తున్నాను ఒక వ్యక్తి ప్రయోజనం కోసం కుటుంబం ప్రయోజనం కోసం ప్రారంభించిన పార్టీలు నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఆశించడం తప్పని నా అభిప్రాయం నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అది వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంటే కొన్ని మంచి అన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోరన్ను క్రియాశీలకమైన సందర్భాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు విశాల ప్రజలకు సంబంధించి ఉండవు నా నిష్టాభిప్రాయం అది వారి కుటుంబానికో వారికో నష్టం కలుగుతుందన్న సందర్భాల్లో వారు విశాల ప్రయోజనాలు పక్కన పెట్టి వారి కుటుంబం కోసం వారి కోసం తీసుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకోసం కొద్ది జాతీయ దృక్పథం కలిగి విశాల భారతీయుల ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచించగలిసినటువంటివి కులంతో మతంతో వ్యక్తితో కుటుంబంతో భాషతో ప్రాంతంతో సంబంధం లేని పార్టీల్ని ఆదరించడం మంచిది ప్రజల బాధ్యత మంచిది ఈ నేపథ్యంలో ఏ పార్టీ వచ్చినా అది కొద్ది కాలం ఏవో మంచి మాటలు చెప్తారు తప్ప అవకాశం దొరికితే 
సపర్ చేస్తారన్నది నా అభిప్రాయం చెప్తున్నా ఉన్నాం మేమేం మానడం లేదు దాంట్లో జగన్ని ఉదాహరిస్తున్నాం ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీలను కూడా ఇవి ఎంతకుండా ఇట్ల నుంచి మీరు ఎక్స్పర్ట్ చేయకండి అని చెప్తున్నాం అయితే అందరు అలాగే ఉన్నారా అని చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ బై అండ్ లార్జ్ ఇవి మనకు దేశంలో ఉన్న సంగతులు చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ కక్షా దింపులు కానీ వాళ్ళ పాలసీ డెసిషన్స్ కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తే చుట్టూ ఫ్యామిలీ చుట్టే అన్ని అధికారాన్ని పంపిణీ చేసుకోవడం కేంద్రీకృతం అయి ఉన్నాయి ఇది మునుముందు దేశంలో ఎడ్యుకేటెడ్ సంఖ్య పెరుగుతుంది కనుక ఇప్పుడు ఇలాగ ఈ అవినీతి మీద ఎలాంటి తిరుగుబాటు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వస్తుందో అలాగే ఇలాంటి దీని మీద కూడా వస్తుందని నేను భావిస్తున్నా ఇదని మెచ్యూరిటీ సొసైటీలో ఇవన్నీ వస్తాయని మనం ఓపే వ్యక్తిగతంగా మీకే నష్టం జరిగింది కదా మీ కుటుంబమే చీలిపోయింది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణంగా బాగా చాలా అన్యోన్యంగా కలిసి ఉండేవాళ్ళు కదా మీ ఇద్దరు కృష్ణదాస్ గారు మీరు తప్పకుండాను అంటే ఆయన ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది అన్నదానికి మీరు ఆయన్నే సమాధానం అడగాలి నేను మా కుటుంబ సభ్యులందరితో తర్వాత మేము చర్చించటం ఇతను ఇట్లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడని తీసుకున్నంటే అందరు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒకే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది మనం కాంగ్రెస్లో ఉండే ధర్మం ఇది జాతీయ పార్టీ విశాల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేసినటువంటి పార్టీ ఇది అతను తీసుకున్న నిర్ణయం తప్ప అని అతనికి చెప్దాం చెప్పి అతనికి విరమించుకోమందామని చెప్పడం జరిగింది మా అందరం కూర్చొని చర్చించిన తర్వాత చెప్పడం కూడా జరిగింది అంటే నేను రాజశేఖర రెడ్డికి వ్యక్తిగతంగా నేను ఆయన దీనికి ఇదయ్యని అట్రాక్ట్ అయ్యాను ఇంకా వాళ్ళకి అండగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను మీ అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేయగలిసిన ఇవ్వగల సంతోషం ఇవ్వలేకపోయినా వెళ్ళిపోతా అన్నాడు అంతకు మించి అతను అంతకంటే వివాదాలు ఏమి చెప్పలేదు దాంట్లో ఇంకా ఆ విషయంలో నేను ఏమంటాను నేనా పూర్తి పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ఐడియాలజీని వంట పట్టించుకున్న వ్యక్తిని ఓ మూడు దశాబ్దాలుగా యువజన కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాడిని ఆయన మరి నాలాగా ప్రభావితం అయినటువంటి సందర్భాలు ఆయనకి లేకపోవడం వలన అట్లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కొంతకాలం అతను ఉద్యోగం చేస్తూ తర్వాత వచ్చి రాజకీయాల్లోకి రావడం వలన పూర్తి ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీ తాలుగా స్వభావాన్ని దాన్ని ఆకలింపు చేసుకోకపోవడం ఇలాగ వెంటనే తాత్కాలికమైన ఉద్రేకాలకు తాత్కాలికమైనటువంటి మాటలకు మీరు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడలేదా నేను నేను అంతకు ముందు మాట్లాడాను అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడాను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే నాకు అనిపించలేదు అంత ఇంతటి తీవ్రమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడని చాలా చాలా అన్యాయంగా ఉంటాం మా మా కుటుంబం చాలా ఆదర్శమైన కుటుంబం అని అనుకుండేవాళ్ళం మేము దీనివల్ల మాకు కొంత తలవంపు వచ్చింది అయినా దీంట్లో ఎక్కడ ఒకరిని మోసగించడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం అని నేను అనుకోను నేను కూడాను ఒక కొల్యూజన్తో చేసినటువంటి పని అయితే కాదు ఎంత మాత్రం కాదు మేము ఏదో ఆశించడం లేదు ఇంకా నేనే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడి ఎవరిని నొప్పించడం అనేది ధర్మం కాదు కనుక ఎప్పుడైనా ఆయన్ని పిలిచి మీరు అడగండి ఆయన ఎందుకల నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆయనే చెప్పాలి దాన్ని కావచ్చు మీరు ఎంతకాలం మీరే మంత్రిగా ఉంటే మరి తనకి అవకాశం రాదని అనుకోవచ్చుగా బాగా పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నారు కదా మీరు ఇప్పటికీ నా నాతో ఎప్పుడు అట్లాంటి మాట ఉండదు అలాంటి భావం మాకు ఉండేది కాదు కళ్ళల్లో నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి నిజానికి మేమంతా చాలా అన్యాయంగా ఉండేవాళ్ళం ఇలాంటి అభిప్రాయాలు ఉంటే కూడా ఉండడం తప్ప అని అనడానికి లేదు ఒక వ్యక్తి తను వ్యక్తిగా ఉన్నతమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలనే ఆకాంక్ష అనేది తప్పని ఎవరు అనుకోవడం తప్పలేదు అవి సాధించడానికి మార్గాలని కొద్దిగా మంచి మార్గాలని ఎంచుకోవలసింది ఎంతవరకు నేను మాట్లాడగలను అది ఎంచుకుంది మంచి మార్గమా లేదా అంది కాలం నిర్ణయించాలి కొన్ని సందర్భాలు పీపుల్ కూడా తప్పుడుగా వచ్చేమో కానీ మరి ఇది స్వభావాలకు సంబంధించిన అంశం చూద్దాం అది మిమ్మల్ని మీరు మాత్రం మర్చిపోతలేకపోతున్నట్టున్నారు అది అంటే ఎంతో నేను ఒక సీనియర్ లీడర్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏదంటే అది నన్ను నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసి పెట్టింది అన్ని కష్టకాలల్లో కూడా మాతో కలిసి ఉంది అలాగే సర్వస్వం దారబోసిన మా కుటుంబం నుంచి కూడా యాంటీ కాంగ్రెస్ ఉండేటువంటి జిల్లాని కాంగ్రెస్ కలుకూలమైన జిల్లాగా మార్చడానికి జిల్లాలో ఉండే అనేక మంది కాంగ్రెస్ వాదులతో కలిసి మేము కూడా కష్టపడి ఆ స్వరూపాన్ని ఆ స్వభావాన్ని మార్చగలిసినామని తృప్తి నాకు ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మళ్ళీ మా కుటుంబం నుంచే కాంగ్రెస్ పార్టీకి దెబ్బ తగిలింది నష్టం కలిగింది అనేది నేను కొంతమంది దగ్గర కొంత తల ఉంచుకునే పరిస్థితి అయింది చాలా మందికి వ్యక్తిగతంగా సని సంబంధాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు నా 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 పద్ధతిని దీని వరకు నేను నిష్కల్మషంగా ఉన్నానన్న విషయాన్ని అనేక స్థాయిల్లో ఉండే లీడర్షిప్కి తెలియజేయడానికి ఎలా సాధ్యమవుతుందో తెలియకపోవచ్చు ఇదంతా ఒక కొల్యూజన్తో జరిగిందని అనుకోవచ్చు 
ఇదంతా కొంత మాకు ఆవేదన కలిగించిన ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటంటే ఒకే కుటుంబంలో ఒక లటు ఒక లిట్టు ఉండే పరిస్థితులు కూడా వచ్చాయి కనుక మీరు కూడా బలకుని చేశారని కూడా అనొచ్చు డెఫినెట్ గా అంటారు వాళ్ళు అన్నారని వాళ్ళు నిందించేదానికంటే అలాంటి పరిస్థితులకు అవకాశం ఇచ్చినాం కదా మనం అనే ఆవేదన అయితే మాకు ఉండుంటుంది ఇది ఉండకుండా మనుషులం కనుక తప్పదు ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ మనకి సెంటిమెంట్స్ మనుషులు నాకు సెంటిమెంట్స్ లేకుండా ఎట్లా కానీ ఈ మధ్య మీరు ఒక వివాదాస్పదమైన ఒక ప్రకటన చేశారు పల్లకి అంటూ మోయాల్సి వస్తే జగన్ పల్లకి మోసే బదులు చంద్రబాబు పల్లకి మోయటం మీరు కానీ ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి పల్లకి వ్యక్తిగతంగా మోయడానికి నేనే తయారైతే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే చంద్రబాబు అవుతుంది ఎందుకు ఒకటే నాకు అందుకంటే మన సీనియర్ ఫెలో పరిపాలన గురించి అవగాహన చంద్రబాబు పల్లకి మోయడం కరెక్ట్ మీరు నిజంగానే ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి పల్లకి మోయాల్సి వచ్చి నానాటి గతి పడితే అందుకంటే చంద్రబాబు అనుభవించిన అదేనండి అది వక్రీకరించినారు అవునా నేనేం చెప్పానంటే ఇప్పుడు అదే మా బ్రదర్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్న నర్సనపేట కాన్సెన్సీ మొట్టమొదటి నేను రాజకీయాలు నడిపినటువంటి కాన్సెన్స్ సొంత కాన్సెన్స్ వదిలేసి అంత స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులు బంధువులు పార్టీకి సంబంధించి సీనియర్ లీడర్స్ అందరూ నా గైడ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు నాకు రాజకీయాల్లో తీర్చిదిద్దినటువంటి వాళ్ళు అన్ని ఉన్న కుటుంబాలు ఆ కాన్సెన్సీ నేను ఆ కాన్సెన్స్ నుంచి పక్క శ్రీకాకుళంకి రావడం రెండు సార్ రెండు దఫాలుగా నేను అక్కడి నుంచి దూరం అవ్వడం వలన మా బ్రదర్ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇటీవల ఇప్పుడు సమ్ మీరు ఇప్పుడు మనం ముందు ప్రస్తావించిన అంశమే అతను వేరే నిర్ణయం తీసుకుంటే మొట్టమొదటిసారి ఆ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళాను ఓకే నాతో గడిచిన ముప్పై సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న అందరినీ సమావేశపరిచి వారితో నా అభిప్రాయాలను పంచుకునే సమావేశం అది ఆ సమావేశంలో ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్పాను మళ్ళీ మీ ద్వారా ఇది క్లారిఫై అవుతున్నందుకు సంతోషం విశాల భారతీయుల ప్రయోజనాల కోసం ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్ పార్టీలో గడిచిన ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నాను నేను ఈ పార్టీకి ఒక కులం కానీ మతం కానీ ఒక భాషకు కానీ ఒక ప్రాంతానికి కానీ ఒక కుటుంబానికి కానీ సంబంధించి చేసేటువంటి రాజకీయ పార్టీ కాదు ఇది ఈ ఐడియాలజీని బాగా ఇముడ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా మీ అందరి సహకారంతో ఈ మాత్రం గౌరవాన్ని నేడు సంపాదించగలిసాను నేను ఇప్పుడు మన కాన్సెన్స్లో ఇట్లాంటి పరిస్థితులు దాపురించినాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక పార్టీ అతను స్థాపించాడు నా అభిప్రాయం ప్రకారం అది వ్యక్తి ప్రయోజనాలకి సరిపడేటువంటి పార్టీగానే అతను పెట్టుకున్నాడు ఆ లెక్కకు వస్తే చంద్రబాబు పెట్టుకుంది అలాంటి పార్టీయే ఇంకా చంద్రశేఖర్ పెట్టుకున్నది అట్లాంటి పార్టీయే పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉండే పార్టీలు కూడా సుమారుగా ఇట్లాంటివే ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక ఐడియాలజీకి అలవాటు పడిపోయిన నేను మీ అందరూ కోరితే మీ అందరూ మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డితో వెళ్ళమని మీరు కోరితే నా లాంటి వాడికి అది సాధ్యం కాదు కనుక రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా విరమించేస్తాను అని చెప్పేస్తూ ఒక మాట చెప్పాను ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఇతనే ఉంటే ఇంక చంద్రబాబు అయితే ఏంటి ఎవరైనా ఒకటే అని చెప్తూ ఒక రెండు సపాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసేటువంటి అనుభవం అయినా ఆయనకు ఉంది అని చెప్పాను దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి అర్హతల గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు మరొక ఉదాహరణ చెప్పిన సందర్భం కానీ నా ఐడియాలజీకి సూట్ అయినటువంటి సందర్భం ఇది ఐడియాలజీ సంబంధించిన అంశం ఇది ఐడియాలజీ అభిన్నమే అందరూ నాకు సంబంధించిన నేను ఇముడ్చుకున్న ఒక ఐడియాలజీకి సంబంధించిన అభిప్రాయం కదా అది ఆ అభిప్రాయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అది మారదు అది ఆ నేపథ్యంలో పక్కన ఉదాహరించినటువంటి ఉదాహరణ దేనికనంటే అతని కంటే ఇతను ఇంకా రాజకీయాల్లో ఆలోచించ ఆలోచించడానికి వీలు లేని అంశం వ్యక్తి అనేటువంటి చెప్పడానికి సందర్భం అది కానీ దాన్ని వక్రీకరించినారు అంటే అక్కడ ఏంటంటే పరోక్షంగా అయినా చంద్రబాబుకి ఒక మంచి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన ఏంటి కంపేర్ చేస్తున్నాను కంపేర్ చేసినప్పుడు చంద్రబాబు సర్టిఫికెట్ కంటే జగన్మోహన్ రాకి అర్హత లేదు అని చెప్పడానికి అది నేను చెప్పినటువంటి వెంటనే అతను ముఖ్యమంత్రి కోరడానికి ఇతనికైతే ఇంకా రెండు సార్లు చేసే అనుభవమైన ఉంది ఇతనికి అది లేదు ఇలాంటి పల్లకీలు మొయమంటే ఒకళ్ళు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డితో వెళ్ళమన్నా చంద్రబాబుతో వెళ్ళినా ఒకటే ఇంక నాకు అంటే నేను అర్థం ఏంటి నేను ఇద్దరిని ఈక్వలైజ్ చేస్తున్నా వాళ్ళు కుటుంబ పార్టీలనే పెట్టారు అని అందుకోసం నేను రాజకీయాల నుంచి విరమిస్తాను విరమిస్తానంటే అది చాలా తీవ్రమైన మాట అది నాది ఒక్కరికి సంబంధించిన అంశమే కావచ్చు కానీ 
అది చాలా తీవ్రమైంది అంత పాజిటివ్గా ఎలా వినిపించిందో వీళ్ళందరికీ నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు నిజంగా దాన్ని పెద్ద తీవ్రమైన విషయం కింద చూసుకున్నాం అది దాడి చేయాలి అసలు కాక నాకు అభినందిస్తున్న చంద్రబాబు అభినందించానని కాకపోతే ఇంకోటని ఎంత మాత్రం ఇక్కడ నాకు నా వ్యక్తిగా నా నాకు రాజకీయాల గురించి ఇముడ్చుకున్న ఒక అంశం గురించి చెప్పిన సందర్భం తెలుగుదేశం వాళ్ళు అభినందించారా వాళ్ళు ఏమంటారు అంటారు ఇన్నాళ్ళకైనా మా చంద్రబాబు సమర్థతను మీరు అంగీకరించినారు మాకు 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 సంతోషంగా ఉంది జగన్తో పోల్చినందుకు ఏం ఫీల్ అవట్ల ఇది అంటారు వాళ్ళు నాకు నాకేం అర్థం కాలేదు నేను తర్వాత ఇంత బతుకు బతుకు ఇంటారు కదా అన్నట్టు సో జగన్తో పోల్చారని తప్పట్ల నేను నేనైతే వాళ్ళిద్దరిని అనేది ఏమిటంటే ఇండివిజువల్స్ నడుపుకునే పార్టీల కింద నేను భావిస్తున్నాను ఇతర అంశాలకు నేను కాదు అలాంటి వారి పళ్ళకి నేను అలాంటి నేను మొయలేను యాభై మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన నాకు మిగిలిన కొద్ది శాస్ జీవితం ఒక ఒక వ్యక్తి ప్రయోజనం కోసం పళ్ళకి నేను మొయలేను మీరు అదే కోరితే రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా దూరం అయిపోతాను నిష్క్రమించేస్తానని మా వాళ్ళకి ఆత్మీయులైనటువంటి మా వాళ్ళకి చెప్పుకునే మాట అది అది దాన్ని వక్రీకరించినారు ఇది మళ్ళీ మీ ద్వారా అది క్లారిఫై అవుతున్నది సంతోషం అసలు మిమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా అడిగారా వాళ్ళు మీ వాళ్ళు కానీ మీ బంధువులు కానీ వీళ్ళు జగన్ విషయం ఆలోచించమని ఆ పార్టీలో చారి విషయం ఇప్పుడు చాలా కాలంగా నాతో కలిసి పనిచేస్తున్నారండి మా నియోజకవర్గంలో నాకు సంబంధించి శ్రేయోభిలాషులు స్నేహితులు కొన్ని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కుటుంబాలు వాళ్ళ తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కాంగ్రెస్ పట్ల ఒక రకమైన అంకిత భావం ఉంది బాండింగ్ ఉంది వదలరు వాళ్ళు అంత ఈజీగా ఓకే ఇతను ఇతను ఇలాగా తొందరపడుతున్నప్పుడు అనేక సార్లు నా చెప్పారు మీరు చెప్పకపోయారా ఎందుకు కాంగ్రెస్ నదులు వెళ్తున్నాడు ఇందులో ఉండమని చెప్పండి ఎందుకు ఆ తొందర అది ఇది చెప్పి అనేక సార్లు నాకు చెప్పారు తప్ప ఎవ్వరు ఏ ఒక్కరు కూడా వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి తోటి మీరు వెళ్ళిపోయండి అనే మాట నాకు అప్పుడు చెప్పలేదు మా అన్న వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా చెప్పలేదు ఓకే ఇంకొంతమంది మీ బ్రదర్ వెళ్ళిపోయినారు కదా వెళ్ళిపోతే మీరేం అంత సీరియస్గా ఆ ఇష్యూని తీసుకోవాలా ఆయన ఇష్టమైంది మీ ఇష్టం మీది అనేక కుటుంబాల్లో అన్నదమ్ములు వేరు వేరు పార్టీల్లో లేరా మీరు అంత కుంగిపోతారు ఎందుకు అంత అవమానంగా భావిస్తారు ఎందుకు మీరు స్పష్టంగా మీ వైఖరిని చెప్పండి నాకు మా అన్న తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఎలాంటి కొల్యూజన్ లేదన్నది మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అంతకంటే మీరు కుంగిపోవడం ఎందుకు అని నాకు ఓరడించినారు తప్ప ఇప్పుడు మీ మీ సమస్య ఎట్లా ఉంటుందంటే మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు తోడుకోవడాలు తెప్పినందుకు అని ఎట్లా అంటే ఇంత సీనియర్ మంత్రి మీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి మీరు అట్లాంటిది ఒక తమ్ముడిని అది అన్ననే నచ్చ చెప్పలేకపోయాడు ఈయన పార్టీ వదిలి వెళ్ళకుండా అని ఒక సహజంగా మిగతా వాళ్ళకి విమర్శ ఈ విమర్శ అనుమానం ఎందుకంటున్నా వా విమర్శించినటువంటి వాళ్ళని నిందించడానికి నాకు అవకాశం లేదు అది అదే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అది అది నాకు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అది అయితే ఒక ఉండే ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే నేను భవిష్యత్తులోను ఇప్పుడు భవిష్యత్తులోను అనుసరించే పద్ధతే నా తాలూకా చెప్పబోయే సమాధానం సమాధానం దాన్ని ముందు చెప్పడం ఇంకెందుకు నేను నిరంతరం నేను అనుసరించినటువంటి పద్ధతి ఇంకోటి కూడా నేను చెప్తున్నా అన్నయ్య తీసుకున్న నిర్ణయం రోజు నా నడత నడతని నా గమ్యాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయలేదు ఆ ఒక్క మాట అయితే చెప్పగలను అతను అతను తీసుకున్న డెసిషన్ రోజు రాజకీయాల్లో నా తాలూగా గమనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇసుమంత కూడా ప్రభావితం చేయదు గెలుపు ఓటలను పక్కన పెట్టండి నా లైన్ అయితే మాత్రం ఏమి మహామహా నాయకులు ఓడారు డెఫినెట్ గా ఓడతాను నేను ముందే చెప్పాను కదా డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే వీకెనింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ నో ఇయర్ ఇన్ ద వీకెనింగ్ ప్రాసెస్ నా అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్లో అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన జగన్ సీఎం చేయాలని సంతకాలు పెట్టిన వాళ్ళు మీరు కూడా ముందు వరుసలో ఉన్నారు కదా నేను ఇప్పటికీ చెప్తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ నీకు డెసిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు నీకు భావిస్తే ఓకే కానీ అప్పుడు నువ్వు కాంగ్రెస్లో ఇమడాలి అన్నది మా అందరి అభిప్రాయం కాంగ్రెస్ని వీడి వెళ్తే మేమందరం సహకరించలేమన్నది స్పష్టంగా ఎప్పటికప్పుడు చెప్పడం జరిగింది మీరు వ్యక్తిగతంగా చెప్పారా నేను నేను కూడా టెలిఫోన్లో రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడినప్పుడు కూడా అన్ని క్లారిఫై చేయండి రాజకీయాల్లో శత్రువులు ప్రతి వ్యక్తికి వితిన్ ద పార్టీ కూడా ఉంటారు మీరు కూడా మీ అంశాలను మీరు చెప్పుకుంటూ ముందుకు సాగాలి తప్ప ఎవరో కొంతమంది అందులో మన మన పట్ల భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నారనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పెడతాం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా విశాలమైనటువంటి పార్టీ మన అభిప్రాయాలు మనం చెప్పాలనేది చెప్పడం జరిగింది తప్ప ఏనాడు నేను 
అలాంటి విషయాలు అసలు టెంప్ట్ అవ్వలేదని మీకు చెప్తున్నాను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఇది ఒకరోజు కూడా నేను అసలు కాంగ్రెస్ ను ఓడి వెళ్దాం అన్న అంశం అసలు నా మైండ్ లోకే నాకు ఎప్పుడు రాలేదని మీకు మనం చేస్తాం రాదు కూడా ఎప్పుడు రాదు కూడా ఎందుకంటే నా నా నేను పుట్టి పెరిగి బాగా జీర్ణించుకున్నటువంటి వ్యక్తి చెప్పాను కదా నేను కాంగ్రెస్ వదిలితే రాజకీయాలు వెళ్ళిపోతాం కానీ వెళ్ళిపోతాం సైలెంట్ గా కూర్చుంటాం కానీ ఇంకా ఇది భరించలేము అది అయితే నాకు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో ఉంటే కాంగ్రెస్ అని హైకమాండ్ ఉంటది కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మధ్య పని చేయాల్సి కొంచెం చెక్ ఉంటుంది అది సమర్థించగలం నువ్వు అది దుకాణం వేరేగా పెడితే దానికి ఎట్టి పర్సెంట్ లో నాలాంటి వాడికి తగదు అతను అతనికి అతనికి కించపరచడం అని కాదు కానీ నాలాంటి వాడికి తగదన్న భావంతో నేను మొదటి నుంచి ఉన్నా అంటే జనం దృష్టిలో ఏంటంటే మీరందరూ కూడా అసలు అప్పట్లో అయితే ధర్మాన ప్రసాదరావు అంటే నంబర్ టూ లాగా ఉండేవాడు ఆయన మీరు కదా రైట్ అంటే నేను నిర్వహిస్తున్న పోర్టు పోలియో కీలక భూమిక కూడా పోషించారు మీరు ప్రభుత్వం తరఫున ఒకళ్ళు తప్పించుకోవటం మీరు ఇంతమంది యోధాన యోధులు అనుభవజనులు ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తికి అంటే అంతా కలిసి వన్ ఇయర్ పార్లమెంటు సభ్యత్వ అనుభవం కూడా లేని వ్యక్తికి సీఎం చేయాలని అసలు సంతకాలు చేయటంలో ఔచిత్యం ఎంత ఇప్పుడు ఆ సందర్భం ఏం జరిగిందని అంటే ఊహించిన విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినారు సో మేమందరం అభిమానించినటువంటి నాయకుడిగా ఒక్కసారి అతను మరణం అనేది అది కూడా సడన్గా జరిగింది అసలు మా అందరికీ ఒక రకంగా ఒక షాక్లో మేమంతా ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అది ఆ కుటుంబం పట్ల ప్రేమ ఉంది మాకు ఆ నేపథ్యంలో సరే ఆ కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యక్తిని పెట్టేస్తారని అంటే మాకు పెద్ద ఎవరు పెట్టేస్తారని అతనికి సన్నిహితులు అయినటువంటి వాళ్ళు పేపర్స్ తీసుకొచ్చి మీరు అప్పుడు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినారు వెంటనే ముఖ్యమంత్రి ఇంకొకరు అన్నటువంటి అంశాన్ని ఇతనే ఉంటారన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పలేదు కేంద్ర నాయకత్వం చెప్పలేదు ఒక ముఖ్యమంత్రి కోసం వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు అందరికి యాక్సెప్టబుల్ కుటుంబం కదా ఇందులో ఒక వ్యక్తిని పెట్టేస్తే పోలేదా కొడుకే ఉన్నాడు కదా పెట్టేస్తే కదా అని అంటే మేమందరం తిరస్కరించి ఆలోచించగలిసిన డిబేట్ జరిగినటువంటి సందర్భం అది కాదు అసలు విషయం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కొద్ది రోజుల తర్వాత కేంద్ర నాయకత్వం దీనికి అనుకూలంగా లేదు అని తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని చేయాలని మా అలాంటి అనలేదే మీరు చూడండి మీరు అనలా నేను మేము ఏ సందర్భంలోనే చెప్పలేదు రెండు పాయింట్లు ప్రసాద్ గారు మీ అందరికీ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ కల్చర్ జీర్ణించుకుపోయిన వ్యక్తులు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి పోస్టు ఖాళీ అయితే కాంగ్రెస్ సాంప్రదాయం ఏంటంటే అధిష్టానం నుంచి నిర్ణయం జరగాలి నిజానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే జరిగింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే జరిగింది వెంటనే పలానా వారు ముఖ్యమంత్రి ఉంటారని కొండో బద్దలు కొట్టినట్టు కేంద్ర నాయకత్వం చెప్పలేదు చెప్పే పరిస్థితి కూడా అప్పుడు లేదు సో మాకు బాగా అభిమానస్తులైన మరొక ఐదు సంవత్సరాల లీడర్షిప్ మనకి ఇవ్వగలదు అనుకునేటువంటి వ్యక్తి చనిపోయినాడు అభిమానించినటువంటి నాయకుడు చనిపోయినాడు మేమందరం ఆ షాక్లో ఉన్నాము ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి చెప్పేస్తే అతనికి ఇచ్చేస్తారేమో అని దీంతో కొంతమంది అది ప్రమోట్ చేస్తే ఓకే ఏమిట్లే అన్నటువంటి దీంతో పెద్ద చర్చించి మెరిట్స్ అన్ని చూసి చేసిన సందర్భం కాదు అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఒప్పుకుంటున్నాను నేను అర్థం చేసుకోగలను అయితే అది కొద్ది రోజులనాడే మాకు తెలిసిపోయింది ఇట్లాంటి పద్ధతుల్లో అంగీకరించదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటిది మాకు కొద్ది రోజుల్లో క్లారిఫై అయింది అయిన తర్వాత నేను కానీ నా లాంటి చాలా మంది సీనియర్స్ మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని ఢిల్లీకి పోయి రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ దాన్ని ఓపెన్ గా డిమాండ్ చేయడం కానీ చేయలేదు దాన్ని బట్టి నాలాంటి వాడి గురించి ఎసెస్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నా ఆ పరిస్థితుల్లో చేసిందే తప్ప పెద్ద ఆలోచించి ఇతనే సూటబుల్ దీనికని అంగీకరించినటువంటి సిగ్నేచర్స్ అయితే అవి కాదు కరెక్ట్ మీరేమో ఆలోచించకుండా చేశారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ఆ స్పట్ ఆఫ్ ఎమోషన్లో బట్ అవతల సైడ్ ఒక వ్యూహాత్మకంగా జరిగిన పరిణామంగా కొంతమంది భావిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ కాగితం అయితే అక్కడ ఎక్కడో టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళి సంతకాలు పెట్టమని ఎవరో ఒకరు పురమాయించాలి లేకపోతే మామూలుగా అయితే ఎవరికి ఎవరో పురమాయించకపోతే జరగదు కదా అసలు ఈ విషయంలో ఏంటంటే ఎందుకు స్పష్టత ఇవ్వలేకపోతున్నారు అసలు ఇంతవరకు ఇన్ని దాదాపు బహుశా చాలా మంది నాలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నోళ్ళే పెద్దగా కూర్చొని అందరం కూర్చొని కాకపోవచ్చు అక్కడ పెట్టారు సంతకాల సేకరణ జరుగుతుంది మీరు వెళ్ళి పెట్టండి ఎవరో ఒకరు అడిగి ఉండాలి అలాగే లెజిస్లేటర్స్ కొంతమంది యువ లెజిస్లేటర్స్ ఒక బ్యాచ్ కింద వచ్చి మీలాంటి పెడితే అయిపోతుంది ఆ కుటుంబం మేలు చేసినట్టు అవుతుంది అది ఇదని చెప్పంటే ఆ సందర్భంగా వీళ్ళ పట్ల కృతజ్ఞత లేకుండా మేము ఉన్నాము అనేటువంటి వాతావరణం రావడానికి అంగీకరించిన సందర్భం కదా అది అది జరిగిపోయింది కొద్ది రోజుల్లోనే తెలిసిపోయింది ఇది అంగీకరించే సమస్య లేదు ఇది 
ఈ సాంప్రదాయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టదలుచుకోలేదని తెలిసిన తర్వాత ఎన్నడూ కూడా నేను నాలాంటి చాలా మంది మళ్ళీ దీని గురించి ప్రస్తావన చేసిన సందర్భమే లేదు ఆ తర్వాత చెప్పగలిస్తే ఒకటి రెండు సార్లు ఇతనికి చెప్పగలిసాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెప్పగలిసాం కానీ వ్యక్తిగతంగా కలవలేదా మీరు జగన్ బహుశా అతి తక్కువ కలిసినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక సందర్భంలో ఒకటి కానీ రెండు సందర్భాలు కానీ ఇమీడియట్గా దట్స్ ఆల్ అంతే ఎందుకు నేను కలలేదంటే కూడా ఇతను తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన కొద్ది రోజుల నాటికే వచ్చేసింది దానివల్ల నేను కలవలేదు ఇంకేతరత్ర శత్రుత్వం కూడా కాదు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆయన మాట్లాడుతున్న తీరు కానీ మేము మాట్లాడినప్పుడు ఆయన కన్విన్స్ అయిన సందర్భం కానీ లేదు అది కాదులేనా అని నిర్బంధంగా తిరస్కరించే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇతను తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వభావం మాదిరి ఉందని చెప్పి నేనైతే నేనైతే చాలా దూరంగా ఉన్నా మిగతా సంగతి నేను చెప్పలేను కానీ నేను చాలా దూరంగా ఉన్నా అది కానీ రోషయ్య గారి క్యాబినెట్ నుండి కూడా మొదట అయితే కనీసం ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు క్యాబినెట్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మంత్రులు అందరూ పొలవం అని చెప్పి జగన్ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళుగా వెళ్ళదా నేను ఎప్పుడు సందర్భంలో ఎప్పుడు చేయలేదు నా అంత ఆ తర్వాత సందర్భాల్లో ఇమీడియట్గా ఒకటి రెండు సందర్భాలు ఒకరోజు ఏదో ఒక ఫంక్షన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సంబంధించిన జన్మదినంగా ఏదో జరిగితే ఆయన విగ్రహాన్ని పెట్టి తెల్లి కలవడం జరిగింది కలవకపోవడానికి ఇంకొక కారణం కూడా కాదు ఇతను తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఇది మనకి లాకీ కాదు ఇది మంచిది కాదులే అనే భావనకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇంకోటి కాదు వ్యవహారం కష్టం ఒక రాజకీయ పార్టీలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఏ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి నేను ఒక ఐడియాలజీకి సెట్ అయిపోయినటువంటి వ్యక్తిని కనుక ఇంక నేను అది విరమించుకోవడం బెటర్ అని చాలా ఎర్లీగా నేను ఆ డిసిషన్కి వచ్చేసిన ఎన్ని రోజులు పెట్టలేదండి మీకు అది ఇది ఒక జిల్లా ఒక జిల్లా రాజకీయాలని తీవ్రంగాను రాష్ట్రంలో ఒక రోల్ ప్లే చేస్తున్నటువంటి వాడిని అందరికీ నచ్చ చెప్పే పని చేసేవాడు నిరంతరం వెయిట్ చేయండి తొందరపడేవాడికి వెయిట్ చేయమనేవాడు మీరు ఆగండి ఇప్పుడు కొంతకాలం ఆగిన తర్వాత ఇప్పుడే తీసుకుని నేను అప్పుడు తీసుకుందరు కానీ వెయిట్ చేయండి నేను కొంతమంది అపార్థం చేసుకుండేవాళ్ళు ఇతర ఏదో సంవత్సరం తర్వాత ఏమో అనుకూలంగా చెప్తారు నా ఉద్దేశం అది కాదు ఇమోషన్ తో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం కంటే ఒక సంవత్సరం ఆగితే అనేక విషయాల గురించి తెలిసిన తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయం ఇంకా వైజ్ గా ఉంటుందని చెప్పడంలో అర్థమే తప్పది కాదు కొంతమంది కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఏమో మా మినిస్టర్ ఏమో అనుకూలం తీసుకుంటా అనుకున్నారు ఎట్టి పరిస్థితిలో అది కాదు ఓ స్ట్రాటజీలో భాగం ఇమోషనల్ గా వాళ్ళు తొందర పడుతుంటే కొద్ది కాలం ఆగండి ఒక సంవత్సరం ఆగండి మీరు చూడండి చూసిన తర్వాత అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోండి అని అంటే దాని అర్థం అది కానీ మీరు ఏంటంటే తెలివి తేటల వైజ్ చూసిన మా మాట చాతుర్యం చూసిన ఇవన్నీ చూస్తే ఏంటంటే ఒక రకం పాదరసం లాగా ఉంటారు ఎక్కడ చిక్కడ దొరకడం ప్లస్ మూడో తఫ మంత్రిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అంతే కదా ఐదుగురు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేస్తారు అప్పుడేమో అప్పుడు ఇద్దరు ఇప్పుడు ముగ్గురు ఇంత చేశారు ఎప్పుడన్నా ముఖ్యమంత్రి పదవికి పేరు పోటీ వచ్చినప్పుడు పేర్లలో వచ్చినప్పటికీ మీ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి బొత్స పేరు వస్తుంది కానీ మీ పేరు ఎందుకు అంత ప్రముఖంగా వినపట్టలేదు అంటే మొదటిది నేను కోరుకోకపోవడం అండి ఓకే అంటే నువ్వు నాకు మీరు నాకు స్నేహ శ్రేయ శ్రేయోభిలాష అనుకోండి ప్రసాదరావు ఇలాంటి సందర్భాలు నువ్వు ప్రయత్నం చేయని మీరు అన్నారు అనుకోండి నేనేం మీకు చెప్తానంటే వద్దులే అది మనకు సూట్ అయ్యేది కాదు మన మనస్తత్వానికి సూట్ అయ్యేది కాదు కాదు ఇప్పుడు పరిస్థితులు మనకు అనుకూలమైనవి కాదు ఈ పరిస్థితులను మనం ట్యాకిల్ చేయలేము ఇది ఇది సమయం కాదు అని అన్నాను అనుకోండి ఇలాగ నేను ప్రతిరోజు చెప్తున్నటువంటి మాటలే నేను దానికి ఆ రేస్ లో లేను అన్నది ప్రచారం అయిపోయింది ప్రచారం అయిపోవడమే కాదు నేను కావాలనే అది నా పెట్టుకున్నా ఇదే మనం ఇంతకుంటే మనం ఏది యాస్పైర్ చేయొద్దు అని పెట్టుకున్నాం అందుకోసం ఆ మన నాకే ఆ లక్ష్యం లేకపోతే అసలు ముందు నాకు లక్ష్యం ఉండాలి కదా సో లక్ష్యం లేనప్పుడు అసలు నేను ముందు ఎమ్మెల్యే అవుదామని లక్ష్యం ఉండేది అయ్యాను కూడా అలాగే మంత్రి అవుదామని లక్ష్యం ఉండే అయ్యారు నేను అర్హత లేనప్పుడు కూడా మంత్రి కోరాను అర్హత లేనంటే ఫస్ట్ టైం ఎలక్ట్ అయినట్టే మంత్రి ఇవ్వమని అడిగాను అవును అది తప్పని తర్వాత తెలిసింది నాకు కొంతకాలం అయిన తర్వాత మంత్రి అయిన వాడు కొంత అనుభవం ఉండాలి అన్నది తర్వాత తెలిసింది నాకు అది తప్పైంది నేను అడగడం అనేది తర్వాత తెలిసింది కానీ ముందు అయినా అడిగినప్పుడు నాకు అనిపించలేదు కదా అందరు మంత్రి నేను మంత్రి అవుదామని అనుకుంది తర్వాత ఇంకో కేబినెట్ వచ్చినప్పుడు మంచి పోర్టు పోలు నిర్వహించి విస్తృతమైన బాధ్యతలు కలిగిన అది కోర్టు నిర్వహించు అలాగనే మంత్రి అవుదాం అన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే అవుదాం అన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి కోరిక ఈ ముఖ్యమంత్రి అయిపోదాం అన్నటువంటి కోరిక నాకు ఎప్పుడు కలగలేదు అందుకోసం నేను ఎప్పుడు ఢిల్లీకి
నిరంతరం ఈ ప్రయత్నాలు చేయడం ఢిల్లీ పెద్ద లాబింగ్ ఉన్నది కదా నేను చేయను నా డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించిన ఉంటే వెళ్ళడం ఇతరత్ర జిల్లాకు అవసరాలకు సంబంధించి వెళ్ళడం జిల్లా అవసరాలకు సంబంధించి ఇతర మినిస్ట్రీస్ ని కలవడం ఇది తప్ప ఎప్పుడు నేను కలదు అందుకంటున్నాను నేను మీరు అనే ప్రశ్నకి జవాబు ఏంటంటే అసలు నాకే ఆ కోరిక లేకపోతే అందుకు నేను ఇంకా అభిప్రాయం ఇప్పటిదాకా కలగలేదు నాకు ఇది ప్రయత్నం చేయాలి మనం అని గానీ ఇది అవ్వాలని గానీ రకరకాల రీజన్స్ మొత్తం మీద అభిప్రాయమే కలగలేదు నాకు ఇది హానెస్ట్ గానే చెప్తున్నాడు కూడా నేను దీన్ని అంటే ముందు ముందు కూడా మార్చుకోరా అభిప్రాయాన్ని అంటే రాజకీయాల్లో మార్చుకోరని చెప్తే జనం నమ్మరు కానీ అది కాదు కానీ బట్ నేనైతే తృప్తికరంగానే ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి ఏమో నాకేదో అన్యాయం జరిగిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే భావంతో నేను ఎంత మాత్రం లేను నేను సంతృప్తికరంగా ఉన్నాను నాకు ఎప్పుడు మంచి మంచి పీఠాన్నే వీళ్ళంత వరకు వేస్తూనే ఉన్నారు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కూడా గౌరవిస్తూనే ఉన్నారు నా అభిప్రాయాలకు గౌరవిస్తున్నారు నేను అడిగిన ప్రోగ్రామ్స్ ని గౌరవిస్తున్నారు పెద్ద అసంతృప్తి అయితే నాకేమి కానీ ఈయన కేబినెట్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ పోలియో రాలేదని మీరు కూడా మొదట అసంతృప్తి చెందరిగా అది మీరు మీరు అందుకంటున్నారు చాలా మంది అన్నట్టుగా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఇది క్లారిఫై చేయడానికి అవసరం నేను ఒక్క పత్రికతో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఛానల్తో నేను ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఈ బాధ్యతలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నానని మాట నేను చెప్పలేదు కావలిస్తే చూడండి నాతో నేను ముఖ్యమంత్రితో నేను కోరింది ఏంటంటే రెవెన్యూ మంత్రిగా కొనసాగించండి అని కోరాను కోరితే ఆయన అదేం పెద్ద సమస్యగా ఆయన భావించలేదు తదుపరి ఆయన తీసుకున్న విధానాల్లో నన్ను అకామిడేట్ చేసే అవకాశం లేకపోయింది అప్పుడు నేను సమాధాన పడింది ఏంటంటే ఏడు సంవత్సరాలు సుమారుగా ఆరున్నర సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా రెవెన్యూ మంత్రిగా కొనసాగాను అది కూడా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ నాకంటే ముందు ఆరు సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా రెవెన్యూ మంత్రి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలు లేరు ఒక టర్మ్ ఉన్నారు అంతే ఒక టర్మ్ ఉంటే మాక్సిమం ఉన్నారు అంతే రెండో టర్మ్ కూడా ఇంకో సంవత్సర కాలము కంటిన్యూ సంవత్సరాల కాలము కంటిన్యూ అని కూడా లేరు ఆరున్నర సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ కానీ ఉన్నా నేను తర్వాత ఆలోచించను ఇంకెంతకుండా ఆపర్చునిటీ ఎవరు మాత్రం ఏ పార్టీ ప్రభుత్వాలు కూడా ఇస్తాయి ఇదేమో పెద్ద అంశం కాదన్న అభిప్రాయం నేను సమాధానం సమాధానపరుచుకున్నారు నేను ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నేను రివ్యూ చేసుకున్నాను తీసుకుంటే ఆయన అందరు పోర్టుపోలియోని మార్చాలన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నాకు ఇంకొక ప్రాధాన్యత కలిగిన పోర్ట్ పోలియోని పెట్టాలని అతను అనుకున్నాడు నేనే వద్దని చెప్పాను దాన్ని ఫైనాన్స్ కు పెట్టాలని అతను నన్ను అంటే నేను వద్దని చెప్పాను వద్దని అన్నాను దానికి కారణం ఏంటంటే కేవలం ఫైనాన్స్ అనేది కొంత సెక్రటేరియట్ పరిధిలో మాక్సిమం సమయాన్ని గడిపి చేయాల్సింది నేను గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి పరిగెట్టే వ్యక్తిని కనుక ఎందుకు నేను అనుకున్నాను అది కరెక్టో కాదో విశ్లేషణ నేను వద్దనుకున్నాను అది వద్దనంటే ఆయన ఆర్ అండ్ బి పెట్టారు తదుపరి నాకు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అగౌరవపరిచేటువంటి సందర్భంలో ఎప్పుడు ఎదురుగా లేదు నేనేమి డిసిషన్ కు వచ్చానంటే ఎప్పుడైనా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక గీటు పెట్టుకున్నాను నేను ఒకటి మంత్రిగా మనం కొనసాగదలుచుకుంటే లీడర్ గా మన అభిప్రాయాన్ని చెప్తుండడం ఫైనల్ గా అతని ఏ అభిప్రాయానికి వస్తే ఆ అభిప్రాయాన్ని విజయవంతంగా తీసుకువెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఎప్పుడైనా మనకి ఇష్టం లేనటువంటి ఇంకా కఠినమైన పరిస్థితులు వస్తే పారిపోవడం తప్ప ఉండి సాపిటైజ్ చేయడం అనేది అది ధర్మం కాదనే ఒక నియమానికి కట్టుబడి ఉన్నాను కనుక అదే అలాగే కాలక్షేపం ఇప్పుడు గానీ ఇక ముందు గానీ ఎప్పుడైనా ఇంతే నా జీవితంలో ఈ పద్ధతి ఎలాగే నడుస్తుంది ఇంకా ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆయన దగ్గర ఉన్నంత క్లౌట్ అంటే అంత పలుకుబడి ఇప్పుడు ఈ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ లో ఉన్నంత పలుకుబడి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ లో మీకు ఉందనుకుని భావిస్తున్నారా అంటే సహజంగా ఏమవుతుంది అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాంటిది సుమారుగా ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు సంబంధించింది అది సో ఆర్ అండ్ బి అనేది లిమిటెడ్ గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించింది ఒక మదర్ డిపార్ట్మెంట్ ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో సంబంధం కలిగినటువంటి పోర్ట్ పోలియో నిర్వర్తించడంలో చాలా ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో దానికి సంబంధం ఉంటుంది నా రోడ్డుకి నేను వేస్తున్న రోడ్డుకి భూమి కావాలంటే కూడా నేను రెవెన్యూ మీద ఆధారపడాలి కడుతున్న ప్రాజెక్ట్ భూమి కావాలంటే రెవెన్యూ మీద ఆధారపడాలి ఇలా ప్రతి అంశం రెవెన్యూతో ముడిపడి ఉంటుంది 
ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా రెవెన్యూకి ఉంటుంది కనుక దానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని ఇది ఒక్కొక్క పోర్ట్ పోలియో నిర్వర్తించినట్టు ఉంటుంది అయినా నిధులు లేవు మన పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గట్టు నిధులు సమకూర్చే పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం అందుకే మా విధానాలని మరుస్తాం అది వేరే సందర్భంలో మళ్ళీ డిస్కషన్స్ కొద్దాం అది ఇప్పుడు ఇది ఇతరత్ర అంశాల్లో ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ మమ్మల్ని నన్ను నా వరకు అయితే మిగతా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారన్నటువంటి భావన అయితే నాకు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కలగలే నిజం చెప్పండి ఆ క్రియాశీలకం డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు నాతో ఓకే అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటున్నారు ఫైనల్ గా అభిప్రాయాన్ని అతను గౌరవ అభిప్రాయం అదే అభిప్రాయం నేను ఉంటారా ఏది తీసుకుంటారని పక్కన పెడితే తను మాతో డిస్కస్ చేస్తున్నాడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాడు రూపాయి కిలో బియ్యం ఇవ్వాలన్న విషయం కూడా మీతో నాతో మాట్లాడండి మా ఇద్దరం వెళ్తూ విజయవాడకి విజయవాడకి రాజమండ్రికి వెళ్తూ ఫ్లైట్ లో ఒక గంట అన్నర సేపు మేము అనుకోకుండా విజిబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఇద్దరం సో తీసుకోవాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇది ఒకటి ఇమీడియట్ గా అనౌన్స్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ గురించి అతను చెప్పగలిగారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి రెండు మూడు సజెషన్స్ ఆయన అడిగారు ఇప్పుడు అందరికీ ఇవ్వడమా అల్పాదాయ వర్గాలని బాగా డౌన్ ట్రడన్ అని ఏదైనా గుర్తిద్దామా అని అడిగినప్పుడు చెప్తాం మేము నేను ఇట్లాంటి ఆకలి తీర్చే కార్యక్రమం అయినప్పుడు అది పెద్ద కులాలు ఇవన్నీ మనం పెట్టుకోవద్దు అందరికీ ఇవ్వడమే కరెక్ట్ అని అభిప్రాయం చెప్పారు అది ఆయన అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది మాతో చర్చించలేదని బాధపడినట్టు ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రికి ఇబ్బందులు ఉంటే ఉండొచ్చు కొన్ని విషయాలని విధాన నిర్ణయాలను బయటకు చెప్పలేని పరిస్థితులు కొంతమంది ఉన్నాయేమో అది నేను పెద్ద జోలికి పోను కానీ నాతో అయితే ఆయన మాట్లాడడం జరిగిందని అంటే ఐదుగురు దగ్గర పనిచేశారు మీరు ఐదుగురు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర ఈయన ఐదో వాడు కదా సో మిగతా వాళ్ళ ఫంక్షన్కి ఇతను ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పటికి ఇతను కొంత కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోడు అన్న భావన ఏమి మిగతా చాలామంది విస్తృతంగా ఏర్పడింది ఎందుకని ప్రాబ్లం ఏమైందండి అండి రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన నాటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు కిరణ్ కుమార్ నా దృష్టిలో సుమారుగా రోషయ్య గారు మినహా రోషయ్య గారు వచ్చినప్పుడు కొన్ని కష్టాలు విఘన అయినాయి అసలు అందరి కాలం అది భిన్నమైన కాలం ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి బాధ్యతలు తీసుకునే కాలం అనేది చాలా టఫ్ టైం అండి ఈ నేపథ్యంలో అనేక విమర్శలు లీడర్ అనేటువంటి వాడు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు సస్టైన్ కావడం అనేది గతంలో సస్టైన్ అయినంత ఈజీ కాదు అందుకోసం ఇతర ఆరోపణలు అతని మీద చేయడం అంత సమంజసం కాదని నా అభిప్రాయం సమయం దొరికితే చేసుకోవడానికి లోపాలను విస్మరించి అతనికి సమర్థించటం అతను సాఫీగా ఉండే సమయం కాదు అతను ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చునేది ఒక రకమైన క్లిష్ట కాలం అనేది ఒకటి దాపురించి ఆ రోజు నుంచి బండి నడిపించడం జరుగుతుంది సో బొత్సకి మీకు సఖ్యత్వం లేదంటారు ఇది ఒక ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఒక ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళం పక్క పక్క జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం మొదటి నుంచి ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఒక విషయం మీద భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయి మాకు ఓకే భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉండడం అనేది సర్వసామాన్యం దాన్ని మా దగ్గర ఏమంటారు అంటే అవి ఏదో భిన్నమైన లీడర్షిప్ కింద వీళ్ళు ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటారు అది అది కరెక్ట్ కాదు లేదు కూడా నేనేమి నేను అందుకని నేను అతను ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అయితే అతను విజయనగరం వెళ్ళి నేను స్పష్టంగా చెప్పాను మనం సమర్థించాల్సినటువంటి సమయం ఇది ఎవరు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అని కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీని రక్షించాలనుకునేటువంటి కాపాడుకోవాలనుకున్న ప్రతి కార్యకర్తకు ఇది క్రూషియల్ టైం కనుక చేయండి అని ఇది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అతనిది ఒక స్టైల్ ప్రతి వాళ్ళది అతని ప్రజా జీవితంలో ఒక స్టైల్ ఉంటుంది సత్యనారాయణ ఒక స్టైల్ నాది ఒక స్టైల్ మీరు అన్నారు కదా సున్నితంగా నిదానంగా ఉండే అంటే అతను చాలా స్పీడ్ స్పీడ్ గాను ఫాస్ట్ గాను అభిప్రాయాలు అతను చెప్పగలుస్తుంది అందుకోసం అది తప్పని నన్ను అతను తప్పని అన్న గానీ స్వభావం కూడా మార్చుకోవడానికి కూడా కుదరదండి ఎలాగ అవుతుంది స్వభావం స్వభావమే అది మరి అలాగే కట్టితో పోవాలి తప్ప అది కష్టంతో పోవాలి తప్ప పోదు నా లెక్క ప్రకారం అందుకోసం నా స్వభావం అది నేను పెద్ద భయపడే వ్యక్తిని కూడా కాదు ఎవరికి నేను ఎవరు ఏ ఏ ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర కూడా ఎప్పుడు భయపడలేను ప్రేమించాను నాకు అలాగే ప్రేమించారు కానీ భయపడి పని చేయడం అది నా నా స్వభావం కూడా కాదు ఏ సందర్భం కూడా అది లేదు ఇప్పుడు కూడా ఉండదు ఎప్పుడు కూడా ఉండదు ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఫర్మ అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకున్నాడానికి భయపడేది ఇంకా 
ఎప్పుడు ఉండదు నా దగ్గర కానీ ఒకటి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ఇంత అనుభవంగా మీకు ఉండి ఒక పక్క ఏమో అమల్లో ఉన్న పథకాలకి నిధులు సమకూర్చుకోలేక నిజంగా ఇబ్బంది పడతాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాస్తవం కాదా అవును అది రాజశేఖర రెడ్డి బతికున్నా లేకపోతే వంద మంది రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నా ఇప్పుడు జరిగేలిగే పరిస్థితి అయితే లేవు ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో రూపాయి కిలో బియ్యం లాంటివి మళ్ళీ అవసరం అండి అయితే దాని గురించి మా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఓకే మీరు అన్న దీంతో నేను ఐకీభిస్తా మొదటిది ఇప్పటికే మేము తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్కు అనుకున్న సమయానికి అవి పూర్తి చేయడానికి నిధుల సమస్య ఉన్న మాట వాస్తవమే నిధులు సమకూరకపోగా ఇతరత్ర సమస్యలు కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ టైంకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అదంటూ ఆహారానికి సంబంధించి ఎందుకు ఒక అడుగు మేము ముందుకు వెళ్తున్నామంటే మేము 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 మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చూసాం స్వాతంత్రం వచ్చిన అరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఆహారపు గింజలతో లేవు మాకు ఆకలి ఉంది మాకు అనేటువంటి కుటుంబం ఒక్కటి కూడా ఉండకుండా మన ప్రోగ్రామ్స్లో చేయాలి అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యంగా మీకు కనిపిస్తుంది రేపు మాకు వస్తున్న ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బిల్ కేంద్రంలో వస్తుంది ఇక్కడ మాది రెండు రూపాయల ప్రోగ్రాము కాకపోతే ఇప్పుడు రూపాయి ప్రోగ్రాం కింద చేసేది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు అయితే ఇంకా ఆకలి అనేది లేదు ఆకలి వరకు చూడక్కర్లేదు అనేటువంటి స్థితికి తీసుకురావాలన్నటువంటి ప్రయత్నంలో భాగం ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసాం చూద్దాం కొంతకాలం అయినాక ఇది అవసరం లేదని అనుకుంటే మళ్ళీ రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి వద్దాం ఒక పక్క తెలంగాణ ఉద్యమం ఉద్ధృతంగా ఉద్రిక్తంగా కూడా మారింది ఉద్ధృతం పోయి ఉద్రిక్తమైంది ఇట్లా ఈ పరిస్థితులు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు మనం అసలు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా ఉండే అవకాశం ఉందా ఏమిటి అసలు ఇప్పుడు దీంట్లో నేను రెండు రోల్స్ ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటి మంత్రిగా ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా నేను ఇప్పుడు ఏ మాట దానికి మాట్లాడలేను ఉత్తరాంధ్ర నాయకుడిగా చెప్పండి ముందు మంత్రిగా చెప్పిస్తాను మంత్రిగా ఏంటంటే ఒక పార్టీ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నాను మేము అందరం కలిసి అనుకున్నాం ఒక ఒక స్టడీ చేస్తారు ఒక నివేదిక వస్తుంది ఆ నివేదిక అనంతరం కేంద్రంలో ఉండే నాయకత్వం ఇతర పార్టీలతో మాట్లాడి దేశవ్యాప్తంగా ఉండే ఒక ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయం కట్టుబడి ఉందాం అనుకున్నాం ఆ సందర్భంలో ఒక రెండు సందర్భాల్లో కేంద్ర నాయకత్వాలని వచ్చినటువంటి కమిటీలని కలిసి రిప్రజెంట్ చేసాం మా వాదనల్ని వినిపించేసాం తర్వాత ఢిల్లీకి పోయి కూడా చెప్పేసినాం అది అయిపోయింది ఇక వాళ్ళ డెసిషన్కి మేము మొదటి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కట్టుబడి ఉండాలి నేనే కదా నేను మంత్రిగా కట్టుబడి ఉంటాను ఇతరులు కూడా కట్టుబడి ఉండాలని కోరుతాను అయిపోయింది ఇక ఉత్తరాంధ్రకు వస్తే ఉత్తరాంధ్ర పర్టికులర్గా శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం రూరల్ ఏరియాస్ మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ యాజిటేట్ చేస్తున్న అనేక ప్రాంతాల కంటే వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఒక రాష్ట్రం ఇవ్వడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి వెనుకబడతనం అంతా పోతుంది అని నేనేమి నమ్మడం లేదు అది కాదు ఉన్న రాష్ట్రంలోనే ఆ వెనుకబడతనాన్ని తొలగించడానికి ఆ అంతరాలను తగ్గించడానికి జిల్లాల మధ్య నుండి ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు లీడర్షిప్ అనేది కొద్దిగా జనరస్గా తీసుకోవాలి అనిధులు ఇస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొత్త కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెడుతున్నప్పుడు కొత్త కొత్త పరిశ్రమలు పెడుతున్నప్పుడు కొన్ని కమ్యూనిటీకి అందరికీ ప్రయోజనం వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ తీస్తున్నప్పుడు అవి వెనుకబడిన ప్రాంతం దీనికి ఇవ్వాలన్నటువంటి అది జనరస్గా చేయాలి తప్ప రాష్ట్రాలను విడదీయడం విడదీయడం ద్వారా అది పోతుందని నేను నమ్మను ఇతరత్ర కారణాలు ఉంటాయి కొంతమంది ఇది మా వాట్ యూ కాల్డ్ ఆత్మాభిమానం ఏంటంటే దానికి మా దీనికి సంబంధించింది అంటే అదే అల్టమైనంటే మేము చెప్పలేదు ఆత్మగౌరవం అవన్నీ ఎవరు చెప్పగలరు ఒకటి అది ఒకటి అది కాక ఇంకొక విషయం నేనేమంటానంటే దేశవ్యాప్తంగా విడదీయండి మీరు కలిసి ఉంచండి కానీ ఇలాంటి దేశంలో ఇన్ని పార్టీలు ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఇన్ని భాషలు ఇన్ని సంస్కృతులు ఇన్ని రకాల వృత్తులు రకరకాలుగా కల కలగబులగంగా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఏదైనా ఒక నిర్ణయం అనేది తీసుకునేటప్పుడు ఒక ప్రాతిపదిక ఉండాలన్నది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఉండకపోతే మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక మాదిరి ఇంకొక రాష్ట్రంలో ఒక మాదిరి దేశంలో ఇంకొక మాదిరి తీసుకుంటారా విడదీయడానికి ఇది ప్రాతిపదిక అనుకుంటే ఆ ప్రాతిపదికను అందరూ పోతారు 
ఒక వెనుకబాటు తనకి స్టేట్ తీసుకుంటారు అనుకోండి ఇచ్చేయని మాకు మాకు ఒక స్టేట్ వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి మాకు మాకు మూల నాలుగు జిల్లాలో మూడు జిల్లాలో కలిపి చిన్న స్టేట్ పెట్టుకుంటాం అలా అలాగా ఒక ప్రాతిపదికన తీస్తే ఏ ప్రాతిపదికన మేము అడగాలో ఆ ప్రాతిపదికన అడిగేస్తాం ఇతర దేశంలో ఇతర హెజిటేట్ చేస్తున్న కూడా అడుగుతారు ఇది ఉంటే ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమొస్తుందంటే నేషన్ ఇంట్రెస్ట్లో కూడా చూడవలసి ఉంది ఎప్పుడైనా మీరు ఒక రాష్ట్రం బలంగా ఉండడం ఒక ప్రాంతం బలంగా ఉండడం ఇవన్నీ దేంతో ముడిపడి ఉంటే ఆ దేశం బలంగా ఉండడంతో ముడిపడి విడదీయలేము ఇవి అందుకోసం దేశం బలంగా ఉండడానికి అన్ని విడదీయడం ఉపయోగపడితే విడదీయండి దేశం బలంగా ఉండడానికి అన్ని కలిసి ఉంచడానికి ఉంటే కలిసి ఉంచండి దీనికి మనం అవేర్నెస్ ఉన్న పౌరులు అందరం ఇలాంటివి సమర్థించాలి కానీ దేశం ఏం తగలబడిపోయినా మేము గొప్ప బాబు ఏం అయిపోదు అండి అలాగే నేను చూశాను నేను యూరోపియన్ కంట్రీస్ తిరుగుతున్నప్పుడు నేను అప్పుడు పోయినా అప్పుడు పోయినా నాకు అదే అనిపిస్తుంది నాకు అనిపించింది బొమ్మరిల్లు మాదిరే వాళ్ళు దేశాలను తయారు చేశారు ఇక భేదవాడు ఏంటండి అక్కడ భేదవాడు అనేది ఏముంది ఇంకా బ్రహ్మాండంగా మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఎన్ని రకాల వాడికి భేదరికం ఏముంది ఇంకా అక్కడ నేను అంటాను ఒక దేశాన్ని సమగ్రంగా నువ్వు అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఆ వచ్చినటువంటి ప్రతిఫలం అనేది ఎంతో ఎన్నో రేట్లు గొప్పది ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెంది ఒక వ్యక్తి ధనవంతుడు అయిపోయినంత మాత్రం ఏమైపోయేది ఏమి ఉండదు అందుకోసం అంటాను ఈ ఇలాంటి నేపథ్యంలో దేశం బలంగా ఉండడానికి మీ రాష్ట్రాలు ఎడగొట్టేస్తే అయిపోతుంటే చేయండి రాష్ట్రాలు సమగ్రంగా అన్ని కలిసి ఉంచితేనే పెద్ద రాష్ట్రాలుగా ఉంచితేనే బాగుంటుందంటే ఉంచండి ఆ దిశ వైపు నాలాంటి వాడిని సమర్థించాలి నా ఓటు అటు వేయాలి అని మంత్రిగా మంత్రిగా కానీ కాకుండా కానీ ఉత్తరాంధ్రకు వస్తే అది ప్రభుత్వంలో ఉంటే ఇప్పుడు మా ఆ జడ్జిమెంట్ మేము మాట ఇచ్చిన కనుక దానికి కట్టుబడి ఉంటాం తెలంగాణ ఇచ్చినా కానీ ఆక్షేపించరు కేంద్ర నిర్ణయం కింద అట్టుబడి కట్టుబడి ఉంటారు ఆవేదనలు చెప్తాం నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆవేదన చెప్తాం కానీ మొత్తం మీద కట్టుబడి ఉండాలి ఉంటామని ఒప్పుకున్నాం మేము అదే ఇట్లా అయితే ఒకవేళ తెలంగాణ ఇస్తే రాజీనామాలు అయితే చేయరు నేను నాలాంటి వాడు అలా ధర్మం కాదు ఒప్పుకున్నాం కదా ఒప్పేసుకుందాం కదా అది మీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పేసినాం విడద యుద్ధం అని చెప్పాము వాళ్ళతో చేయకండి అని చెప్పాం దేశానికి ఇది ప్రయోజనకరం కాదని చెప్పాము కానీ మా వాదనలన్నీ వినిపించేసినాం సో ఇటీవల కాలంలో మిగతా రాజకీయాలు ఎట్లా ఉన్నా రెండు విషయాల్లో మీరు పదే పదే ఆత్మరక్షణలో పడుతున్నారు ఒకటి సోంపేట ఇన్సిడెంట్ ఆ థర్మల్ ప్రాజెక్ట్కి దగ్గర కాల్పులు జరగడానికి మీరు కారణమని రెండోది కన్నెదార గ్రానైట్ లీజ్ ఫస్ట్ సోంపేటది అది విచిత్రం నాకేం సంబంధం సోంపేటది సోంపేటది ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఈ దేశంలో డిమాండ్ సప్లై మధ్యన వచ్చినటువంటి గ్యాప్ని పూడ్చడానికి మేజర్ డెసిషన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం టూ థౌజండ్ త్రీలో తీసుకుంది ఈ దేశంలో ఉండే ఇండస్ట్రీ పారిశ్రామిక అవసరాలు ఇతర డొమెస్టిక్ అవసరాలు వ్యవసాయ అవసరాలు విద్యుత్ ద్వారా తీర్చాలంటే కుదరదు ఇప్పుడున్న సాంప్రదాయ పద్ధతిలో మరి కాదు ఈ చట్టంలో కాదు కొత్త చట్టాన్ని తేవాలని దేశం అంతా అంగీకరించి టూ థౌజండ్ త్రీలో ఒక లెజిస్లేషన్ని కేంద్ర చట్టం కింద తెచ్చుకున్నాం ఆ చట్ట పరిధిలోనే ఇప్పుడు మర్చెంట్ పవర్ అంతా వస్తుంది అప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వమే ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ఉంది ఎన్డీఏ అధికారంలో ఉంది ఆ చట్టం అందరూ దేశవ్యాప్తంగా అంగీకరించిన నిజమే ఇంక ఈ దేశంలో విద్యుత్ అనేది ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకపోతే రాదని అనుకున్నాం ఆ చట్ట నేపథ్యంలోనే దేశం అంతా చాలా ప్రాజెక్టులు వచ్చినాయి శ్రీకాకుళానికి కూడా ఒక రెండో మూడో ప్రాజెక్టులు అటు వచ్చారు ఇవి థర్మల్ ప్రాజెక్టులు ఎందుకు శ్రీకాకుళం ఎంచుకున్నారు వాళ్ళు సముద్ర పొడ్డున శ్రీకాకుళం ఉంది కనుక నూట డెబ్బై ఏడు కిలోమీటర్లు ఎంతో సముద్ర తీరం ఉంది పెద్ద తీరం ఉంది మాకు కోస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కదా దేశంలో బొగ్గు మీకు దొరకదు కనుక బయట నుంచి బొగ్గు తెచ్చుకొని థర్మల్ ప్రాజెక్టులు చేయాలి కనుక వాళ్ళు ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని శ్రీకాకుళంకి వచ్చారు వస్తే శ్రీకాకుళంలో నీ అది అది పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత అనేక అంశాలు వచ్చినాయి నేను దానికి వ్యక్తిగతంగా నేను ఏ నిర్ణయం దాంట్లో నేను తీసుకునేది ఏం లేదు దాంట్లో నేనేం నేరుగాళ్ళకి భూమి ఇచ్చేలేదు నేనేం రమ్మనాలకేమి పిలవలేదు ఆ చట్ట పరిధిలో దేశంలో ఉండేటువంటి ఎలో చేసినటువంటి నిబంధనల మేరకే చట్ట రూపేణ ఆ చట్టం అనుమతిస్తుంది కనుక వచ్చారు వాళ్ళు వస్తే అది నాకు అంటకట్టారు నేను ఇప్పటికీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు వాదిస్తుంది ఏంటంటే మర్చెంట్ పవరు కేంద్ర చట్టం ఎప్పటికీ అవసరమైందే ఈ దేశంలో ఈ మన అవసరాలు తీర్చాలంటే ఈ పవర్ ఇలా జనరేట్ చేయకపోతే మన అవసరాలు తీరవు అయితే ఎక్కడ ప్రాజెక్టు పెట్టినా 
వాళ్ళ అవసరమైన క్లియరెన్సెస్ అన్ని వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకుంటే పెడతారు తెచ్చుకోకపోతే పోతారు అది నా బిజినెస్ కాదు నేను సమర్థిస్తుంది ఎప్పటికంటే మర్చెంట్ పవర్ ఉండాలి ఓకే ఆ చట్టంలో మర్చెంట్ పవర్ ను మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి నేను చట్టాన్ని అనుమతించి దేశంలో అవసరాన్ని గుర్తించి రెండో వైపు అది పెట్టొద్దని అలాంటి బాధ్యత కలిగిన అనగలను నేను కరెక్ట్ సోంపేటది పెట్టాలా వద్దన్నది మీ డిసిషన్ తీసుకోండి మానవ హక్కులు ఉల్లంఘిస్తే మానవ హక్కుల సంఘం వెళ్ళండి న్యాయపరమైన అంశాలు ఉంటే సుప్రీం కోర్టుకు హైకోర్టుకు వెళ్ళండి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి వెళ్ళండి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అథారిటీకి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అంటున్నాను తప్ప నేను అవి వద్దు అడ్డగోలుగా పెట్టండి అని నేను చెప్పాను అలాంటి బాధ్యత కలిగి కన్నదారు ఎందుకు వచ్చింది అది ఇష్యూ అది ఇప్పటికి నేను అది కట్టుబడే ఉన్నాను ఆల్ క్లియరెన్సెస్ వస్తే పవర్ జనరేషన్ అని సోంపేటే కాదు దేశం అంతా మనం కాదు కన్నదారు గ్రానైట్ లీజ్ ఇది విద్యుత్ అనేది మన బతుకు విద్యుత్ అనేది మన ఆధునిక జీవన అవసరమైన ఆహారం ఎవ్రీథింగ్ విద్యుత్ విద్యుత్ కాకుండా ఎవరైనా మూర్ఖులు అనాలి విద్యుత్ ఈ దేశం ఉత్పత్తి చేయకూడదు అంటే ఈ పాపులేషన్ అంతా సంవత్సరం సరికల్లను పది కోట్లకు వచ్చేస్తుంది ఇది ఇక కన్యాదార్థం మీరు తీసుకుంటే మా జిల్లాలో గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీని ఐడెంటిఫై చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరం మొట్టమొదటిగా ఒక గ్రానైట్ని ఇది ఇచ్చారు లీజ్ ఇచ్చే సంవత్సరం అదే బహుశా అప్పటికి టీడీపీ గవర్నమెంటే ఉంది ఉంది మొట్టమొదటిసారి అది ఆ తర్వాత శ్రీకాకుళంలో గ్రానైట్ ఉంది ఇది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కి అమ్మొచ్చు అనేది రాష్ట్రం అంతా తెలిసింది దేశం అంతా తెలిసింది అప్పటి నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉండే అన్ని రాజకీయాల్లో ఉండే కుటుంబాలు దేశ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన రాజకీయ పార్టీల్లో ఉండేవాళ్ళు వ్యాపారాల్లో ఉండేవాళ్ళు దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నోళ్ళు మా జిల్లాకు వచ్చి మూడు వే ఈ వేళ వరకు మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు లీజులు తీసుకున్నారు ఈ వేళ వరకు అప్లికేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి లీజులు తీసుకుని మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు లీజులు ఆపరేట్ అయినాయి ఎనభై మూడు అంటే ఎనభై నాలుగు అంటే ఎనభై నాలుగు తొంభై నాలుగు రెండు వేల నాలుగు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయింది అంటే గ్రానేట్ యాక్టివిటీ నేను కనిపెట్టలేదు మా జిల్లాలో నేను ఒక్కడనే చేయలేదు అన్నీ చేస్తుంటారు నేను పరోక్షంగా సంబంధం ఉండేది గ్రనేట్లో తొంభై నాలుగు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే అంటే వస్తుండేవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు కలిసేవాళ్ళు సార్ ఇక్కడ లీజ్ పెట్టుకుంటాను అది పెట్టుకుంటాను వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళకి చెప్పండి అంటే వితిన్ ద రూల్స్ చేయమని ఎవరికి చెప్తుండే వాళ్ళు నేనే నేరుగా సంబంధం అనేది తొంభై ఏడు నేను ఓడిపోయిన తర్వాత నేను డైరెక్ట్గా వ్యాపారంలో కూడా నాతో కలిసి కొంతమందిని కలిసి వ్యాపారం ప్రారంభించింది ఒక గ్రనేట్ వ్యాపారం మన ఊరిలో ఉంది మన దగ్గరే ఉంది అంత ఎవరెవరో చేసుకుంటున్నారు మనం కూడా చేయాలి ఎర్న్ చేయకపోతే మన అవసరాలు తీరవు అనేటువంటి భావంలాగా నేను కూడా చేస్తే తొంభై ఏడులోనే వచ్చినాను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు తీసుకున్న కన్యాదార కొండ ఎన్ని సంవత్సరాల అనంతరం తొంభై ఏడు తర్వాత ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకున్న అనేక లీజుల తర్వాత అదొక లీజు ఇప్పుడు ఇది ఏమిటి అబ్జెక్షన్ నాకు తెలియదు అది ఏమైనా నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఉందా నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఉంది ఎవరికి ఇవ్వకుండా మంత్రికి ఇచ్చారు అనగలరా అదే సర్వే నెంబర్ లో నాకంటే ముందు తమిళనాడుకు చెందినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులకి అప్లై చేసుకోమని ఎందుకు గిరిజనులు అసలు విషయం ఏంటంటే అది ఆ ఊర్లో ఉండేటువంటి సర్పంచ్ టీడీపీకి చెందిన సర్పంచ్ అతను ఎరన్నే ట్యాకిల్ చేసినాడు రెండు సార్లు అతను ఓడిపోవడం వలన అసెంబ్లీ ఒక రెండు సార్లు పడ్డం పార్లమెంట్ పోవడం అతను జీర్ణించుకోలేకపోయినాడు జీర్ణించుకోలేక అతను పెట్టుబడి పెట్టి యాజిటేట్ చేయండి అని చెప్పాడు అది ఇవన్నీ వార్తలు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ లోకాయుక్త ఇది సుమోటోగా టేకప్ చేసింది ఒకరు ఆ మొక్కలింగం అన్న అతను ఇంకో సంజీవరావు అన్న అతను ఒక ఒక ఇది కూడా ఇచ్చాడు అతను ఇసారి వెరిఫై చేశారు చేశారు ఇదేమి ఎవరు జీవన జీవనాన్ని ఇది దెబ్బతీయట్లేదు అందరిలాగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఏం వైలేషన్స్ జరగలేదని ఇచ్చినారు ఆ తర్వాత హైకోర్టులో ఇంకొకరు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కింద వేశారు ఇంకా రేపు మొప్ప జడ్జి వస్తే మంత్రిగా నేను ఇంక మిగతా సబ్జ్యుడిస్ అవద్దు కనుక వెళ్ళకూడదు కానీ ఇది రాజకీయంగా నాలాంటి వాడిని ఎదుర్కోలేక నేను అదే అంటున్నాను అక్కడేమో మన చెప్తారు ఐదు వందల కోట్లు ఆరు వందల కోట్లు అంటారు అతను నాకు ఆ తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన ఆయన మీరు తీసుకోండి మీరు ఆపరేట్ చేయగలరని చెప్తే అతను ఒత్తిడికి అప్లై చేయించాను మా అబ్బాయి ఆ కంపెనీ చేత 
ఇది చేయలేమని చెప్పి పది ఎక్టర్లకి తీసుకున్నా అసలు ఇలా జరిగితే చట్టాలు అనుమతిస్తే నిబంధనలు అనుమతిస్తే పది ఎక్టర్లు ఏంటి మొత్తం నేను తీసుకుండేవాడిని చట్ట పరిధిలో చేసుకోవడానికి దేశంలో ఏంటి అబ్జెక్షన్ అందరికి నాకు ఉంటది అది ఇప్పుడు అది తప్పు అన్నారు గనకే నేను ఎప్పుడు వదిలేదు కూడా తప్పు అన్నారు గానీ నేను తప్పు చేయలేదని రుజువు అదే అనుబోతున్నా ఏం దానికి అంత దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎందుకు నేను ఇంత పట్టుదల నిలబడుతానంటే అది తప్పు కాదని సుప్రీం కోర్టులో నేను తేల్చిన తర్వాతే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఆ పట్టుదలకే ప్రజా జీవితం ఉన్నాను గనకే తప్పు చేయలేదని అనిపించుకుని చేసుకోవడానికే చేసుకున్నాను లోక యుక్త చెప్పాలండి హైకోర్టులు రాని వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికి కూడా ట్రైబల్స్ కి చేసుకోమంటున్నారు కానీ తేలిందాక మాత్రం రుజువు చేసి అప్పుడు తప్పు కాదని రుజువు అయితే వదిలేస్తాను కానీ ఇందాక మీరు చెప్పారు ఎర్రనాయుడు డ్రెస్ కొట్టాడని కానీ బయట ప్రచారం ఏంటంటే మీరు ఎర్రనాయుడు ఒకే సామాజిక వర్గం కనుక పార్టీలకు అతీతంగా మీరు ఇద్దరు లోపాయకారిగా కలిసి అంటారు కదా అంటుంటారు కానీ ఎందుకు అలాగే అంటారు కానీ బహుశా ఎర్రనాయుని నిస్పృహత ఓడించలేని వాళ్ళు అలాంటి భావానికి వస్తారేమో నేను అనలైజ్ చేశాను ఇతన్ని ఓడించడానికి ఓడించలేక ఇలాంటి నిస్పృహ మాట్లాడతారా ఏంటని కానీ నా నన్ను ఒకరితో కొల్యూజన్ అనేది ఎలాగంటారండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అభ్యర్థి లేని పరిస్థితి వచ్చింది శ్రీకాకుండా తొంభై నాలుగులో పెద్ద ఎత్తున ఓడిపోయినాం మేము ఇంక క్యాండిడేట్లు ఎవరు దొరకదు ఎవరు పోటీ చేయమంటే చేసే పరిస్థితి లేదు నాకు భాస్కర్ రెడ్డి గారు పిలిచి నువ్వు అప్లికేషన్ వెయ్యి పోటీ చేయని చెప్పారు ఇదేంటి నేను నేను కూడా మొన్నే ఓడిపోయినా మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎక్కడ ఫేస్ చేస్తానంటే జనార్దన్ రెడ్డి దగ్గర పోయినా అదేం కుదరదు నువ్వు పోటీ చేయాల్సిందే అని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయనైనా కాదంటాడని ప్రసాద్ ఇలాంటి త్యాగం చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు నీలంటలు కాకపోతే ఎవరు ఉంటారు అయ్యా నువ్వు గెలుస్తావని కాదు ఓడిపోతావు అని సంగతి తెలుసు బట్ పోటీకి అయితే నీలాంటి లీడర్షిప్పే ముందుకు రావాలి కదా త్యాగం చేయాలి నువ్వు కరెక్ట్ కాదు వెళ్ళు నువ్వు పోటీలో ఉండు నేను కూడా ప్రచారానికి వస్తాను నేను పోటీ చేస్తే ఏడు కాన్సెన్సీలు కలిగి నా పార్లమెంట్ లో నేను రిప్రజెంట్ నా సొంత కాన్సెన్సీ నాకే మెజారిటీ వచ్చింది ఏ సందర్భంలో నా వల్ల అతనికి సహాయం జరిగింది అంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అది నేను బహుశా అది ఆ ప్రచారం చేసిన వాళ్ళందరూ ఎవరని అంటే నేను అనుకుంటాను కంటిన్యూస్ గా అతను చాలా కాలం గెలిచాడు ఆ నిస్పృహ ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది అనుకుంటారు సరిగా వెతకు నేను ఎప్పుడు అందుకు నమ్మలే దాన్ని నమ్మలే నేను దాని కారణాలు వెతికి కాంగ్రెస్ ని సరిదిద్దాను నేను ఆర్గనైజేషన్ నాకు సరిదిద్దడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ సరిదిద్దలేని వాళ్ళు ఎవడి మీద నిపం పెట్టే కార్యక్రమంలో నా మీద చెప్పేదే గానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు నా మా సన్నిహితులు అయిన వాళ్ళకి అందరికి జిల్లాలో తెలిసింది ఎక్కడ రాజీ అనేది ఉండదు ఇతను దీంట్లో అన్నది ఇప్పటికీ చెప్పగలరు దాదాపు థర్టీ ఇయర్స్ కదా మీ రాజకీయ జీవితం ఆల్మోస్ట్ అండి ఈ రాజకీయ జీవితంలో ఎక్కువ బాధించింది మీ బ్రదర్ ది అనుకుంటానే ఎందుకంటే ఒక కుటుంబం రెప్యుటేషన్ ని నేను బిల్డప్ చేసింది కాదు నేను మా తల్లిదండ్రులు మా అన్నదమ్ములు మా వాళ్ళకంటే ముందు మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ మాది ఒక పెద్ద భూస్వామి కుటుంబం చాలా పెద్ద కుటుంబం మాది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కి నైన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఓనర్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళంతా అందించినారు వాళ్ళు రాజకీయాలు ఉండకపోవచ్చు కానీ బంధువులు స్నేహితులు శ్రేయులు కొన్ని సాంప్రదాయాలన్నీ కలిపి మాకు అందిస్తారు కదా ఒక కుటుంబం మీద నేను మా అన్నదమ్ములో ఎవడో తీసుకున్న నిర్ణయం వలన ఒక్కసారి ఆ రెప్యుటేషన్ ఏదైనా దెబ్బతింటుంది అని ఆందోళన ఉంటుంది అయితే అది రెప్యుటేషన్ దెబ్బతిన్నదా లేదా అని నేను ఇప్పుడేమో నిర్ణయించను అది తప్పని అన్ను అంటే ఏమో మన రెప్యుటేషన్ దెబ్బతింటుంది ఏమో అందరు ఇన్ని జనరేషన్స్ నిర్మాణం చేసిన రెప్యుటేషన్ ఒక్కసారి మనం పాడు చేస్తున్నామేమో అనే భయం ఆందోళన సహజంగానే మనిషి కనుక ఉంటుంది ఏంటి వాటి నెక్స్ట్ అంబిషన్ ఏంటి జిల్లాలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం ఎవరైనా వేదికల మీద ఇతని వల్ల ఇది వచ్చింది అని అన్నప్పుడు చాలా సంతోషం కలుగుతుంటుంది అలాగే కొన్ని ప్రారంభించినవి ఇంకా పూర్తి కాకుండా ఉన్నాయి దానికి రకరకాల లీగల్ హడిల్స్ ఉన్నాయి ఫండ్స్ హడిల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేయాలి చేస్తే చాలా వరకు సంతృప్తిగా ఉంటుంది దానికి అంబిషన్స్ అంటే ఇంకా 
ఎన్నికల్లోనూ ప్రజా జీవితంలో ఏదో అయిపోవాలన్న అయితే కోరిక అయితే ఏం లేదు నిదానంగా ఇలా సాగిపోవడం ఆరోగ్యంను పరిస్థితులు సహకరించినంత వరకు ఉండడం ఒడిదొడుకు లేకుండా సాఫీగా సాగాలి ఒక్కటి కోరుకుంటున్నాను అండి నేను ఓకే నేను చాలా మందిని చూస్తాను యాక్టివ్ రాజకీయాల నుంచి తొలగడం అంత ఈజీగా అవ్వలేదు ఒప్పుకోరు నేను కూడా అలాగే అయిపోతానేమో అని భయం నాకు ఉంటుంది అలా కాకుండా స్మూత్ గానే వైదొలిగి వైదొలిగి పైన అనేటువంటి ఆవేదన లేకుండా మనం బ్రతకగలగాలి జీవించగలగాలి అది అంబిషన్ ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే వైదొలిగిన నాడు వైదొలిగిపోయిన మనల్ని ఎవరు పట్టించుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదనే నిరుత్సాహం నిస్పృహం నిరంతర ఆవేదన లేకుండా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా పరిస్థితి రాకుండా మానసిక స్థాయి ఇప్పుడు అంటే ఎంత టైం నిర్ణయించుకోలేదు ప్రస్తుతం నిర్ణయించుకోలేదు ఇప్పుడున్నా పెట్టుకుంటే అట్లా అలా అలా ఉండాలి తప్ప ఏం ఆవేదన చెందకూడదు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో విస్తృత ఉన్న బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు అనేక గౌరవాలు లభిస్తాయి అవును అందులోంచి తొలగిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇంత ఆదరణ ఇవన్నీ ఉండవు ఉండదు దానికి మానసికంగా సిద్ధం కావాలి సిద్ధం అవ్వాలి ఆ భగవంతుడు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాండి చాలా విషయాలని క్లారిఫై చేయడానికి మీ ప్లాట్ఫామ్ మాకు ఉపయోగపడింది మీకు మీ ఛానల్ కు ధన్యవాదాలు